Lord. Mana Prabhu nu prerakshak dana twenty Christi eswar in Amulo, Mandarki Pundudana Shavalu Teli Jestovanano, Mari Prakna Grandani Chakaga Putti Jesconi, Atmayu Pendliku Marti, Ramu and Chaputanadu, Vinuvadu, Ramu and Chapalnu, Ani, Devu Akula on a two profile at twenty Esuramu, Maranata, and a Vishan Gurinchina twenty Chakanaga Hagalina twenty Varme, Prakna Grandani Putti Jesconi. Christos Anesti, he is risen. Christ to lech unnadu, anna tvvanta, kutthamai na tvvanti. Mari, vishyani celebrate tis kuni punruddhana pandugunu, manandra ngoda dharupu kuni, suvartha sikthi punruddhana mahima, viti gurinch na tvvanti, chakkani avogahana galli na tvvanti varumai. Mari, post resurrection time loo niki, Easter tharavata kala manav loo niki, praves in shtani ki, devudu manal andar ki, sahayin chesi nandukku, nene devu nishtu tishtav nanu. In Alafi Rose Lu Lent to the Nalu, fasting su, prayer su, lent to meditation su, silver gurinchi the anitro, Tarvat Good Friday Rose and Pratek Pratek Shanga, Mario Pratek Manitot with Anulo Silo Vartamana and Vinetamu, Atarvata, Resurrection Vartamana and Vintamu, even Niguda, Manaki, Antarangi Kangano, Adyat Mikangano, Chala Chakani, Mari uh disposition lone kitis coaching than Japan and Bavistau Nanu. Somehow I feel every year after resurrection a new strength. A new anointing, a new grace, you know, a new hope to carry on life. And Jepesi in Bavistano, I really kind of feel it in my body, in my mind, and in my spirit. So Pundodan Shetito, Pundodana Balanto, Pundodana Abshekanto, Maripundodan at twenty Prabhu Yaka, Maripundodana Mahiman Tusna at twenty Walanga, every year Yaka Christo Kalmano, which is season so what Yakadia took such a lumanatel scoto. As a child, Dora Manuro Panther and Chandatu, Idi Adbutman at twenty Krupa, Aukas Vanjapis Nan Bavista Nanu, E Pundodan and Taravata, Marie Book of Romans to start Chiale in Bavinchenu, Marie Aderitika Manu, Book of Romans to start Chescobotuno. I am kind of so excited about this animal. Olga and Taru Pundodan and Gurich Martler too, Marie Vetham Chetnaina, Murtulo Nunchina, Pundodan and Kalagaliani. I am Marana Vishulo, Samana and Pongalavadne. I am a Pundodana Balamu Yerugni Mikumu, Neni Enchastanan Vante, Samastani, Nastoparus Kuntanano. I want any Nenu Pantato Samananga, Inchkunutunano at Nar. So I am a goal life lay to know him and also the power of his destruction. I am a Pundodana Shikti, Pundodana Balam, Yento Telescot and Koso, and the Pigoda Nenu, Nastoparus Kuntanano and Jeffish Chip down the Ramada. So Manandra Kitelsu, Yesu priest Provar Taravata. Christ of Yanit Ala Ekuga, Prabhavatan Chasin at twenty Victor and Avonarvente, Apostle Dana twenty Paulu. One of the most prominent men in the New Testament after Lord Jesus Christ. Marie Suart Lani Guda, Provine at twenty Sukristuari Swaramu, Vartaman Alu, Ain Bukman Alu, Ain Yoka dialogues, Ain Yoka conversations, Ain Jason at twenty Adbutman Krilu. We turn it to Marie Marmogutunte, we turn it to Pratunistunte, Patrickal Lon Coches Rakala, Mano Pradhananga, Marie. Paulu Gari of Kaswaram in Pista Vantani, Patrick Lo Pradhananga, Paulu Gari of Kawaisni, Mano Vintam. Miru Gamanin Chevondatsu, Nothan and Evandano, Yerava Yed Pustakalunte, Dan Lo Padamud Pustakalu, Paulu Gari Rachinchurve, and Tame Mano Romil Cras and Patrick the Garnichi, Romil Cras and Patrick, Corin the Vocated and Patriculu, Galatiluku, F. Siluku, Philippiluku, Colasiluku. Thessalonica Krasna Vokati Rendu, Timothy Krasna Vokati Rendu, Titus Su, Philemonu, Hebrews Gurinchi, Fanta Ante debate on the Pavula Lak think ever in a Rasarani, Adugura Galpunte, Maripadna Lu Patrick Lothi and Mata. And if fifty percent of the New Testament to almost Maripaulga Rasnatu Manuan Kots and Mata. Thirteen of the twenty seven books of the New Testament were written by Paul, Idi Rome Lone at twenty Saint Paul Basilica and Mata, Aina. Mari Anar Koso Mari uh Nirmins Bandar twenty. Anyway, thirteen of the twenty-seven books of the New Testament, they were written by Paul. Patrickal and it logoda Roman so chala and a lofty book and a matter. Chala Adbutu and at twenty grandno. Uh Patrickal Nimano Mari Mamulga Chadulem. Uh Petru Garbud and Taru Paul Gari Rachanalu Chala Lofty Gaunte, what in Abdanjas call and Mana Chala attend to Undali Chala Jagatagavinale. Mari Paulu Patrick Lanitlogoda, Romil Krasna Patrika, 
చాలా అద్భుతమైనటువంటి పత్రిక అనమాట ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే ఫిలిప్ షాఫ్ అని ఆయన క్రిస్టియన్ హిస్టరీ గురించి చాలా వాల్యూమ్స్ రాసినటువంటి ఆయన ఆయన ఏమంటారంటే ద ఎపిజల్ టు ద రోమన్స్ ఈజ్ ది ఎపిజల్ ఆఫ్ ద ఎపిజల్స్ యాజ్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ జాన్ ఈజ్ ది గాస్పుల్ ఆఫ్ ద గాస్పల్స్ సువార్తల నాలుగు లో మరి యోహాన్ సువార్తకి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఆయన యేసు క్రిస్మ వారి ప్రియమైన శిష్యుడు అవటం వల్ల కానీ లేదా ఆయన రొమ్మున అనుకోవటం వల్ల కానీ ఇతర శిష్యులు లేనటువంటి సాన్నిహిత్యాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల కానీ చివరి వరకు సెలవు దగ్గర ఉండటాన్ని బట్టి కానీ గాస్పుల్ ఆఫ్ జాన్ ను చాలా తీలాజికల్ గాను చాలా అంటే ఒక కొత్త కోణాన్ని మరి యేసు క్రీస్ ప్రభారి జీవితంలో నుంచి అందరికి మరి అర్థమయ్యే విధానంలో తీసుకుని వస్తుంది అనమాట అలాగే మరి గాస్పుల్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్స్ అని జాన్ ఎలా అంటున్నాము మరి ఎపిజల్ టు ద రోమన్స్ అని ఎపిజల్ ఆఫ్ ద ఎపిజల్స్ అని చెప్పేసి అంటామన్నమాట అంతేకాకుండా ఎపిజల్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఈజ్ ది కెథీడ్రల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ అని అంటారు క్రైస్తవ విశ్వాసానికి ఒక కెథీడ్రల్ లాంటిది ఏమిటి కెథీడ్రల్ అంటే క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క సంగ్రహం అంతా కూడా దీనిలోనే ఉంది క్రైస్తవ విశ్వాసానికి సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా క్రోడీకరించి పౌలు గారు మరి ఈ రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మన కోసం వివరించడం మనం చూస్తాము దీని ప్రాముఖ్యత గురించి మనం ఎంతైనా మాట్లాడవచ్చు కానీ బుక్ ని చదువుకోవటానికంటే ముందు దాని ప్రాముఖ్యత గురించి కొన్ని విషయాలైనా మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తే మన స్టడీని చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవటానికి మన డిస్కషన్స్ ని చాలా మీనింగ్ఫుల్ గా మనం నడిపించుకోవటానికి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను మరి సంఘ చరిత్రను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసినటువంటి పుస్తకం ఏదైనా ఉంది అంటే అది బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ సంఘ చరిత్రలో మరి ఐదు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయింది రిఫర్మేషన్ వచ్చి సంఘం భూమి మీద ఏర్పడి రెండు వేల సంవత్సరాలు దాటింది మరి ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల కాలంలో చాలా మేజర్ మరి ఈవెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది సంఘ సంస్కరణ ఈ రిఫర్మేషన్ ఆ రిఫర్మేషన్ కి ముందు మరి మార్టిన్ లోదర్ గారు చాలా ఎక్కువగా ప్రభావిత ప్రభావితమైనటువంటి పుస్తకం ఏంటంటే రోమిల్ క్లాస్ పత్రిక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సంఘ చరిత్రను చాలా ప్రభావితం చేసినటువంటి పుస్తకాల్లో రోమిల్ క్లాస్ పత్రిక చాలా ప్రధానమైంది అని అనుకోవచ్చు సంఘ చరిత్ర మాత్రమే కాదు క్రిస్టియన్ హిస్టరీ మాత్రమే కాదు చర్చ్ హిస్టరీ మాత్రమే కాదు క్రిస్టియన్ థాట్ అండ్ క్రిస్టియన్ థియాలజీ క్రైస్తవ వేదాంతం లేదా దైవ జ్ఞాన దైవ జ్ఞాన బోధ అంటే క్రిస్టియన్ థాట్ గాని క్రిస్టియన్ థియాలజీ గాని ఇవన్నిటినీ కూడా మరి పౌలు యొక్క రచనలు చాలా ఎక్కువగా మరి ప్రభావితం చేసినవి వాటన్నిట్లోకి సిస్టమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి రోమిలకు రాసిన పత్రిక చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని క్రోడీకరించడానికి ఇది చాలా చక్కగా సహాయపడుతుంది డాక్టర్ నేర్చుకోవాలంటే ఎవరైనా మరి రోమిలకు రాసిన పత్రికలోనికి వెళ్లాల్సింది అంతేకాకుండా మరి క్రైస్తవ విశ్వాసానికి ఇది రాజ్యాంగం లాంటిది అంటారు రాజ్యాంగం అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ కదా మరి యేసు క్రీస్ ప్రభారు తన కింగ్డమ్ ని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కొండ మీద ప్రసంగం కొండ మీద ప్రసంగాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అలాగే మరి క్రైస్తవ విశ్వాస సారాంశము విశ్వాస నియమాలు విశ్వాస సూత్రాలు విశ్వాస ప్రమాణాల యొక్క సారాంశం కలిగినటువంటి ఈ రోమిలకు రాసిన పత్రిక క్రైస్తవ విశ్వాసానికి రాజ్యాంగం అని హక్కుల ముసాయిదాన్ని కూడా అంటారనమాట సో వేదాంత పరంగా కూడా ఇది చాలా గొప్ప పుస్తకం అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన అని మార్టిన్ లోదర్ గారు చదివినప్పుడు ద జస్ట్ షల్ లివ్ బై ఫెయిత్ నీతి మంత్రులు విశ్వాసమూలమున జీవించును తర్వాత మరి ఆ విశ్వాస మూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దాని ఎందు బయలుపరచబడుతున్నది ఆ రైచియస్నెస్ బై ఫెయిత్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు లాస్ట్ అంటే అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు మరి మార్టిన్ లోదర్ గారు మన మనందరికీ తెలుసు అంతకుముందు అంటే ఆయన ఎవరు అంటే ఒక ప్రీస్టు అయినప్పటికీ కూడా దైవ వాక్యం ఆయన పూర్తిగా తెలియలేదు ఎప్పుడైతే రోమిలు క్రాసిన పత్రిక ఆయన చదువుతూ ఉన్నాడో ఒక గొప్ప గ్రహింపు వచ్చింది ఒక గొప్ప వెలిగింపు వచ్చింది నీతి మంత్రులు విశ్వాస మూలమున జీవించును అని హబక్కు గ్రంథంలో రాసినటువంటి ఉన్నటువంటి ఆ విషయము తనని బాగా ఆలోచింప చేయటం మాత్రమే కాకుండా మరి దానిని బట్టి దానిని బేస్ చేసుకుని రిఫర్మేషన్ మరి రావటానికి కూడా కారణమైంది కాబట్టి చరిత్రలో మరి రోమిలకు రాసిన పత్రిక చాలా మందిని ప్రభావితం చేసింది చాలా సందర్భాలను ప్రభావితం చేసింది చాలా ఈవెంట్స్ మరి సంఘ చరిత్రలో జరగటానికి కూడా కారణమైంది మార్టిన్ లోదర్ గారు కాకుండా 
మరి అగస్టిన్ గారు ఫిఫ్త్ సెంచురీలో ఉన్నటువంటి చర్చ్ ఫాదరు మనం ఆయన ఏమంటామంటే సెయింట్ అగస్టిన్ అంటాం అనమాట ఆయన చాలా భయంకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించినటువంటి ఆయన వాళ్ళ తల్లి మోనిక ఆయన కోసం ఎంతో కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేసింది అని కూడా మనం వింటాం అనమాట మరి ఆయన రోమిలకు రాసిన పత్రిక చదువుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక చదువుతూ ఉండగా గొప్ప మార్పు ఆయన జీవితంలో వచ్చింది అనమాట ఏమిటి చాలా గొప్ప మార్పు ఆయన జీవితంలో తీసుకుని వచ్చినటువంటి వచ్చిన ఏంటంటే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో మెట్టుకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును ధరించుకొనిన వారై శరీరేచ్చలను నెరవేర్చుకున్నటకు శరీర విషయమై ఆలోచన చేసుకున్నప్పుడు ఆయన అప్పటికి పూర్తిగా లోకంలో ఉన్నాడు శరీరేచ్చలను నెరవేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు భయంకరమైనటువంటి పాప జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నారు మరి ఆ టైంలో రోమిలకు రాసిన పత్రికలో ఉన్నటువంటి ఒక్క వచ్చిన తనను ఎంతో బలంగా మరి పట్టుకోవటం వల్ల ఆ తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయి సెయింట్ అగస్టిన్ పరిశుద్ధుడైనటువంటి అగస్టిన్ గా మనం చరిత్ర ఆయన గుర్తించడము ఆ తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి థియలాజికల్ మరి ట్రియటైజ్ అంటే అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలను ఆయన రాయటము వెస్ట్రన్ థియాలజీని చాలా బాగా ప్రభావితం చేసినటువంటి థియలాజీ గా మనం అగస్టిన్ ని చూడొచ్చు అనమాట జాన్ వెస్లీ గారు మరి మరి రివైవల్ కి కారణమైనటువంటి ఆయన మార్టిన్ లూదర్ గారు రోమన్స్ మీద రాస్తున్నటువంటి కామెంటరీ చదివి ఆయనకి ఎష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కలగటం మాత్రమే కాకుండా ఆయన ఏమంటాడంటే మై హార్ట్ వాజ్ స్ట్రేంజ్లీ వామ్డ్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ డీడ్ ట్రస్ట్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ అలోన్ ఫర్ సాల్వేషన్ అంటే ఈ రోమిల్ రాసిన పత్రిక చదవటమే కాకుండా మార్టిన్ లూదర్ గారు దాని మీద రాసినటువంటి ఆ కామెంటరీ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఎష్యూరెన్స్ కలగటం మాత్రమే కాదు ఒక అద్భుతమైనటువంటి వెలిగింపు ఆయనకి కలిగింది అని చెప్పేసి ఆయన రాస్తారనమాట కాల్ బాత్ అనే ఆయన ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి తీలోచను మరి ఏ తీలోచన అయినా మరి ఆయన రిఫర్ ఆయన రిఫర్ చేయకుండా ఆయన రైటింగ్స్ ని కోట్ చేయకుండా ఉంటానమాట మరి అలాంటి ఆయన లిబరల్ థియాలజీ గా ఉన్నాడు అంటే లిబరల్ థియాలజీ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ని నమ్మకుండా తర్వాత బైబిల్ లో ఉన్నటువంటి మిరకల్స్ వాటన్నిటి గురించినటువంటి సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా ఉన్నటువంటి థియాలజీస్ అంటే మనం ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో రకరకాలైనటువంటి థియాలజీస్ చూస్తూ ఉన్నాము అవన్నీ కూడా లిబరల్ థియాలజీలో కొన్ని ఫ్యాసెట్స్ లేకపోతే టెనెట్స్ అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అనమాట అలాంటి లిబరల్ థియాలజీ స్కూల్ నుంచి ఆయన చక్కని కన్జర్వేటివ్ థియాలజీ అని అవటం మనం చూస్తాము దాన్ని ఆయన ఏమంటాడంటే రోమన్స్ రోడ్ కూడా నేను ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి మార్పు నాలు వచ్చింది అని ఎంఐ గ్రామానికి శిష్యులు వెళ్తా ఉంటే యేసు ప్రభు వారు ఆయనతో మరి వారితో నడిచి వారిని కలుసుకొని లేఖనాలను వివరించారు ఆ తర్వాత వారిలో గొప్ప మార్పు వచ్చింది ఎంఐ రోడ్ లో దేవుడు ఎన్కౌంటర్ చేశారు రోమన్స్ రోడ్ లో దేవుడు చాలా మందిని థియాలజికల్ గా ఎన్కౌంటర్ చేశారు వారి జీవితాలను మార్చారు వారి ఆలోచన విధానాన్ని ఎంతో పదును పరిచారు అంతేకాకుండా ఆయన రాసినటువంటి ద ఎపిసోడ్ టు ద రోమన్స్ అనేది ఆయన రాసినటువంటి కామెంటరీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథంగా ఈ రోజు కూడా అది పరిగణింపబడతా ఉందనమాట అంతేకాదు మరి వీరు థియలాజియన్స్ లేకపోతే రిఫార్మర్స్ లేకపోతే చర్చ్ ఫాదర్స్ లేకపోతే గొప్ప ప్రీచర్స్ మరి ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే కాదు కానీ అశేషమైనటువంటి ప్రజలు మరి ఈ యొక్క గత రెండు వేల సంవత్సరాలుగా మరి ఈ గ్రంథం రాయబడిన దగ్గర నుంచి ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు ఏలయనగా పాపం వల్ల వచ్చి జీతం మరణం అయితే దేవుని కృపావరం ప్రభు అయిన క్రీస్తు వేసినందు నిత్య జీవం అనే ఈ మాటలు ఎంతో మందిని పట్టుకున్నాయి ఎంతో మందిని మార్చినాయి ఎంతో మంది జీవితాన్ని దేవుని దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చింది ఆ డోనాల్డ్ బర్న్ హౌస్ అనే ఆయన కొత్తగా పాస్టర్ గా ఒక కాంగ్రిగేషన్ కి అపాయింట్ అవుతారు ఆయన మొట్టమొదటి రోజు రోమిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదివి దాన్ని బోధిస్తారు రెండో రోజు రెండో వచనం అంటే రెండో వారం ఆ తర్వాత మూడో వారం వచ్చేసరికల్లా మూడో వచ్చిన ఇక రోమిలకు రాసిన పత్రిక దాటకుండా కరెక్ట్ గా మూడున్నర సంవత్సరాలు రోమిలకు రాసిన పత్రికే ఆయన బోధిస్తాడు అనమాట బోధించడం వల్ల ఆయన కాంగ్రిగేషన్ చాలా అభివృద్ధి చెందడం మాత్రమే కాకుండా చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రోత్ తన యొక్క సంఘంలో వచ్చిందని తన టెస్టిమోనియల్స్ లో రాస్తాడు అంతేకాకుండా అది నాలో గొప్ప మార్పును తీసుకుని వచ్చింది అంటాడు అనమాట కాబట్టి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎవరు చదివినా దాన్ని ఎవరు ధ్యానించినా దాన్ని ఎవరు బోధించినా రెండంచులు గల వాడి అని కట్టుకోలాగా అటు వినేవాళ్ళని ఇటు చెప్పే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ హృదయాంతరాంగాల్లోనికి దూసుకొని పోయి దేవుని యొక్క వాక్య సత్యం దట్టమైనటువంటి వాక్య సత్యం సత్యమైనటువంటి ఆయన యొక్క వాక్యం మన హృదయాలను చేధిస్తుంది మరి అందరం కూడా దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత కిందకి వెలుగు కిందకి మరి ఆ సర్విలెన్స్ అంటే దేవుని యొక్క వాక్య వెలుగు కిందకి మనందరం వస్తామని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను నా మటుకు నాకు నేను
వరకును రోమన్స్ మీద బైబుల్ స్టడీ తీసుకున్నాను అది ఇప్పటికీ కూడా నా జీవితంలో మర్చిపోయినటువంటి ఇయర్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరంలో చక్కని నాణ్యత కలిగినటువంటి నాయకుల్ని తయారు చేయగలిగి అంటే ఈ రోజున యుఎస్ఐ ఏపీలో లీడర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు తెలంగాణలో లీడర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు కానీ డిఫరెంట్ మిషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో తర్వాత మినిస్ట్రీస్ లో ఉన్న మరి నాయకులను చూసినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పర్టికులర్ ఇయర్ లో తెనాలి ఇయూలో ఉండటమే కాకుండా ఆ రోమన్స్ ను బాగా ఫాలో అయినటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఈ రోజు కూడా కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ మాట్లాడే మాట ఏంటంటే శాంతక్క రోమన్స్ బుక్ ని మేము ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటాము దట్ వాస్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ అస్ ఈ రోజు కూడా మీరు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలు మా జీవితాన్ని చాలా ప్రభావితం చేయటం మాత్రమే కాకుండా ఆ పునాది మీద మేము కట్టుకోవటానికి మాకు సహాయపడి కాబట్టి బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ అనేది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి గ్రంథము ఎపిజల్ ఆఫ్ ద ఎపిజల్స్ ఈ గ్రంథాన్ని మనం చదవబోతూ ఉన్నాం కాబట్టి చాలా జాగరూకతను భక్తితోను శ్రద్ధతోను ఆలోచనాత్మకంగాను మరి క్రియాశీలకంగాను మనం దీన్ని చదువుదాము దీన్ని మన జీవితానికి అనుభవించుకుందాము మరి ప్రతి ఇది ఎపిజల్స్ ఏమిటి అంటే డైడాక్టిక్ టీచింగ్ ప్యాసేజెస్ కాబట్టి ప్రతి బైబుల్ స్టడీ తర్వాత కూడా మనకి చాలా హోంవర్క్ ఉంటుంది హోంవర్క్ ఏమిటి అంటే వ్యక్తిగతంగా మన జీవితానికి అన్వయించుకోవటం మన జీవితాన్ని దేవుని వాక్య వెలుగులో పరిశీలించుకోవటం అలాంటిది మనం చేసినప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దేవుని స్వరూపంలోనికి మార్చబడటం అనేది మనకి చాలా చక్కగా జరగాలి అని చెప్పేసి నేను భావిస్తా ఉన్నాను అది మీ విషయంలోనైనా నా విషయంలోనైనా అందరి విషయంలోనైనా అది జరగాలి జరగకపోతే దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ అనమాట సో ఈవేళ మనం చూడబోయేది రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఏడు వచనాలు మనం చదువుతాము దీనికి నేను ఇచ్చినటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే పౌలు దాసుడు అపోస్తలుడు బిగినింగ్ లోనే పౌలు తను తాను పరిచయం చేసుకునే విధానం చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు దాసుడు అపోస్తలుడు అనే టైటిల్ ఇచ్చానో మీరు ఎండింగ్ లో తెలుసుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కళ్ళు అపోస్తలుడు అని చెప్పి పెట్టుకుంటా ఉన్నారు లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రాఫిట్ అని పెడతా ఉన్నారు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి విధానంలో తమ్మును తాము మరి పరిచయం చేసుకుంటా ఉన్నారు పౌలు తను తాను ఏ రీతిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు ఎందుకు అలా పరిచయం చేసుకున్నాడు పరిచయం చేసుకున్నటువంటి ఆయన జీవితంలో నుంచి మనం ఏం చూస్తున్నాము సో మన గురించి మనమేమి పరిచయం చేసుకుంటాము మరి ఎలా దాన్ని మన జీవితానికి కో ఇన్సైడ్ అవ్వాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం చూడబోతా ఉన్నాం ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం కాబట్టి ఈవెన్ ఉపోద్ఘాతంలో కూడా బుక్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఒక వారం ఇస్తే పౌలు గారి గురించి కొంత ఇంట్రొడక్షన్ ఒక వారం ఇస్తే బుక్ యొక్క ఓవర్వ్యూ గురించినటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకొకసారి ఇస్తే టెక్స్టువల్ గా మనం చూస్తూనే మళ్ళా కొంచెం రివలేషన్ ఎలా మనం చూసామో కొంత టాపికల్ గాను డాక్టరైనల్ గాను టెక్స్టువల్ గాను మనం మరలా ప్రకటన గ్రంథంలో ఎలా మనం చూసామో అలాగే దీన్ని చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను అయితే ఈవేళ మాత్రం ఈ ఏడు వచనాలను చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలన చేద్దాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఏడు వచనాలు కోమల గారు చదువుతారా రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఏడు వచనాలు యేసు క్రీస్తు దాసుడును అపోస్తలుడుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాడును దేవుని సువార్త నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడిన వాడునైనా పౌలు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులకందరికి అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారికందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక దేవుడు తన కుమారుడును మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు విషయమైన ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనముల ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానము చేసెను యేసుక్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతులలో నుండి పునరుద్ధానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూపింపబడెను ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపుస్తలత్వమును పొందితిమి మీరును వారిలో ఉన్నవారై యేసుక్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నారు ఆమెన్ మీరును వారిలో ఉన్నవారై యేసుక్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నారు రతన్ శ్రీ మ్యామ్ బైబుల్ స్టడీ కోసం ప్రార్థన చేస్తారా దేవుడు మన కన్నులను వెలిగించి అందరం కూడా దేవుని వాక్య సత్యాలు అద్భుతమైనటువంటి విధానంలో చూసి మన జీవితానికి అన్వయించుకోవటానికి దేవుడు మనల్ని అందరినీ బలపరచాలని పరిశుద్ధుడు తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభ దయగల నాయన కృప గల రక్షక మరొకసారి తండ్రి మరి మేమందరం బైబుల్ స్టడీలో కలుసుకోవడానికి 
మీరు అనుగ్రహించని సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి గత సంవత్సర కాలమంతా ప్రభు మరి మీ కృపాలన రెవల్యూషన్ బైబిల్ స్టడీలో ప్రభావ మేము పాల్గొని తండ్రి మేము మీ వాక్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి ఏ విధంగా మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపడడానికి మేము నేర్చుకొని ఉన్నాం ప్రభు అందుని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన కుటుంబాన్ని దినాన్ని బట్టి ప్రభావ మీరు కొన్ని సిరిసిరక్షణ చెందిన విధానాన్ని బట్టి ప్రభావ మరి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆ గొప్ప నిరీక్షణను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మేము అందరం మరి నూతన విశ్వాసంతో నూతన బలంతో ప్రభు పుంటుత్వాన తర్వాత తండ్రి మరి ఏ విధంగా మరి మేము మమ్మల్ని మేము క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ లో మమ్మల్ని బలపరచుకోవాలో మాకు నేర్పించమని ప్రార్థించి పెడుకుంటున్నాను తండ్రి అంతేకాదు ప్రభు మరి దినా నుండి ప్రభు మరి సిస్టర్ శాంత ద్వారా ప్రభు రోమా పత్రిక పట్టణాలు ప్రారంభించబడుతుండగా బైబిల్ స్టడీ స్టార్ట్ చేయబోతుండగా ప్రభు మరి మీరే మాకు తండ్రి మరి మాకు కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రభు సిస్టర్ శాంత ప్రభ మరి ఆ వాట్యపు లోతుల్లోనికి మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి ప్రభు మాకు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభ నాయన ప్రభ రోమా పత్రిక యొక్క విశిష్టతను తెలియజేశారు ప్రభ మరి క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ విషయంలో కానీ మేము బలపడటానికి తండ్రి మరి అంతేకాదు ప్రభ మరి అప్పావులు సేవకుడుగా మరి అపోసిల్డ్గా ఏ విధంగా పిలువబడ్డారు ప్రభ మరి స్వార్థ నిమిత్తమే ప్రభ ప్రత్యేకింపబడిన వాడు ప్రభ జెంటైల్స్ కూడా స్వార్థం తీసుకువెళ్ళారు ప్రభ మరి అవన్నీ కూడా ప్రభ మరి మరి మేము తెలుసుకోవడానికి ఆ విధంగా కేవలం తెలుసుకోవడమే కాదు ప్రభ మరి వాటిని మా జీవితానికి అన్వయించుకొని ప్రభ మరి తినదేము మమ్మల్ని మేము శాంటిఫై చేసుకోవడానికి కూడా ప్రభ మీ యొక్క అనుకూల బలాన్ని శక్తిని మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి మరి రోమా పత్రిక సువార్త శక్తి అయినది ప్రభ మరి ఆ వాక్య లోతుల్ని మేము తెలుసుకోవడానికి మరి శాసిస్టి శాంత ద్వారా మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కృపణ బట్టి ప్రభ మీకు అనేక వందనాలు చూపిస్తున్నాను తండ్రి ఈ బైబిల్ స్టడీని ప్రభ మరి ఇందులో పాల్గొంటున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ఆశీర్వించండి ప్రభ అంతేకాదు ప్రభ మరి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న పని గారిని సుధాకరణ గారిని బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ప్రభ మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు అనేక వందనాలు తండ్రి సిస్టర్ శాంతాని సుధాకర్ గారిని వారి బిడ్డను ప్రభ మరి దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడమని పరిచర్యలో ప్రభ మరిన్ని మరింతగా వాడుకోమని ప్రభ నాయన ఈ దినంలో మరి బైబిల్ స్టడీలో ప్రభ మరి మేము ఆ వాక్యాన్ని గ్రహించడానికి మాకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించమని మీ మీ కుమారుడు మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్ యొక్క పుణ్యనామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ నేను వచనాలు నంబర్స్ తీసేసాను ఎందుకు తీసేసాను అంటే ఒక పర్పస్ తోనే తీసేసాను అంటే మనం మళ్ళా ఫ్రెష్ గా చదవాలేను ఆ వర్సిఫికేషన్ అనేది మరి బైబిల్లోకి తర్వాత వచ్చింది అయితే ఇనీషియల్ గా ఇది రాయబడినప్పుడు వచనాలు ఇట్లా లేవు చాప్టరైజేషన్ వర్సెస్ ఇట్లా లేదనమాట మనం ఒకటి నుంచి ఏడు వరకు అన్నాము కానీ రెండు నుంచి ఏడు వరకు కనుక చూస్తే ఒకటే ఇది కింద ఉందన్నమాట అంటే ఒరిజినల్ గ్రీక్ లో కనుక చూస్తే ఇదంతా కూడా ఒకే ఒక వచ్చిన లాగా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది బట్ ఏదేమైనా మళ్ళా ఇంకొకసారి దీన్ని మనం చూద్దాము ఆ మనం ఇప్పటి వరకు చదివినటువంటి దాన్ని వచనాలుగా లేకుండా మనం ఇంకోసారి చదివి మన డిస్కషన్స్ లోనికి వెళ్దాము సువార్తల్లో నుంచి మనము సువార్తల్లో నుంచి మనం అపోసల కార్యంలోనికి వస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అపోసల కార్యంలో నుంచి మనం పత్రికల్లోకి వస్తే అక్కడ ఇంకొక రకమైనటువంటి జానర్ అంటే ఇంకొక రకమైనటువంటి లిటరేచర్ టైప్ మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట మరి సువార్తల్లో యేసు క్రిస్ ప్రభు వారు వ్యక్తులతో మాట్లాడటము మరి వాళ్ళని స్వస్థపరచడము తర్వాత బోధన చేయటము పారబుల్స్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటది అక్కడ నుంచి మరి అపోసల కార్యంలోకి వచ్చేసరికల్లా జరుగుతున్నటువంటి ఈవెంట్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది అలాగే మనం మన పత్రికల్లోకి వచ్చేసరికల్లా అక్కడ ప్రధానంగా పత్రిక రాస్తున్నటువంటి ఆయన ఉంటాడు ఆయన ఆడియన్స్ ఎక్కడో ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేసి వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి ఇవన్నీ కూడా మరి మనం డీల్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి పత్రికలు మనం చదివేటప్పుడు ఆతరు గురించి హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ గురించి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని గురించి ఏ కారణాన్ని బట్టి పత్రిక రాయవలసి వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఒక్కొక్క వీక్ కొంచెం కొంచెంగా ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ లో ఈ విషయాలన్నీ మనం నేర్చుకుంటాము ఈవేళ ప్రధానంగా ఒకటి నుంచి ఏడు వచనాలు జాగ్రత్తగా మనం చదువుతూ అదే ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి ఇంకా వేరే ఇంట్రొడక్షన్ లోనికి వెళ్ళకుండా దానిలో నుంచి 
వచ్చినటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ఉపోద్ఘాతాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆశపడుతూ ఉన్నాను పత్రిక గురించి ఉపోద్ఘాతాన్ని ఇస్తాను మరి రాసినటువంటి పౌలు గారి గురించి మనం తెలుసుకుంటాము రోమాలో స్థాపించబడిన సంఘాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటాము సంఘంలో ఉన్న సమస్యల గురించి మనం తెలుసుకుంటాము వాళ్ళ సాక్ష్యాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటాము ఇలా అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం చదువుతాము అయితే ఈవేళ మాత్రం ఒకటి నుంచి ఏడు వచనాల వరకు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను చదువుతూ ఉండగా మీరు కొంచెం గమనించాలి నేను హైలైట్ చేసినటువంటి విషయాలను కూడా ఒకసారి మీరు మనసుకు పెట్టాలని నేను మీకు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు దాసుడును అపోస్తలుడుగా ఉండటకు పిలువబడిన వాడును దేవుని సువార్త నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడి వాడు ప్రత్యేకింపబడిన వాడునైన పావులు రోమాలో ఉన్న దేవుని ప్రియులకందరికి అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయినది మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక దేవుడు తన కుమారుడును మన ప్రభువునైన యేసు క్రీస్తు విషయమైన ఆశువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనముల ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానం చేసిన యేసు క్రీస్తు శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానముగాను మృతుల్లో నుండి పునరుద్ధానుడైనందున పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగాను ప్రభావముతో నిరూపింపబడును ఈ అన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితిని మీరును వారిలో ఉన్న వారై యేసు క్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నారు పత్రికల్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక సీక్రెట్ ఏమిటి అంటే పదే పదే చదవటం మాత్రమే కాకుండా మీరు సొంతగా మీ చేత్తో టెక్స్ట్ రాసారు అనుకోండి చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇస్రాయేల్లో రాజు మరి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన తర్వాత దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని వాళ్ళ సొంత చేత్తో వాళ్ళు రాసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్పాడు అది ఒక ప్రధానమైన అర్థం వాళ్ళ సొంత చేత్తో ధర్మశాస్త్రాన్ని రాయటం వల్ల ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న కట్టడలు విధులు నేర్చుకుంటారని ఆ ప్రకారంగా చక్కగా పరిపాలిస్తారనేది దేవుని యొక్క మరి ఆలోచన కోరిక అనమాట సరే ఎంతమంది రాజులు దాన్ని రాసారు ఎంతమంది రాజులు దాని ప్రకారం పాటించారు అనేది మనకి చరిత్రను చూస్తే ఒకటో రాజులు రెండో రాజులు గ్రంథాలను కనుక మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది అయితే దేవుని వాక్యం అనేది శ్రేష్టమైనటువంటిది కాబట్టి దాన్ని చదవటము ధ్యానించటము అర్థం చేసుకోవటము అన్వయించుకోవటము తర్వాత దానిలో రీసెర్చ్ చేయటము దాన్ని మెమరైజ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మన హృదయాంతరంగాల్లో చాలా మరి ఎక్కువగా నింపుకోవాలి అంటే వాక్యాన్ని చదవటంతో పాటు రాయటం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ రోజున నేను అనుకుంటాను రాయటం అనే కళ చాలా అప్డేట్ అయిపోతుందేమో ఎవరో రాస్తానో ఎవరో రాయటం లేదు ఎందుకంటే మనకి సెల్ ఫోన్స్ లేకపోతే ట్యాబ్స్ లేకపోతే కంప్యూటర్స్ లోనే అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక నోట్ బుక్ తీసుకొని రాయటం అనేది ఇది అయిపోయింది కనీసం నోట్ బుక్ తీసుకుని రాయకపోయినా మీరు మీకున్నటువంటి మోడర్న్ గ్యాడ్ గ్యాడ్జెట్స్ లో మీరు రాయటం లేకపోతే మీ సొంత ఇదితో మీరు చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నాను అంటే ఏదైనా ఒక భాగాన్ని కనుక సీరియస్ గా చదవాలి అంటే బైబుల్ ఎక్స్పోజిషన్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పోజిటరీ ప్రీచింగ్ చేయాలి అంటే మరి ఎవరో చెప్పినటువంటి అవుట్లైన్ ని లేకపోతే ఎవరో చెప్పినటువంటి విషయాలను పాయింట్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ అని తీసుకొని మరి మరి చెప్పొచ్చు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే బట్ దెన్ ఆ మనంగా మనం చేసినప్పుడు అది ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు నేను అనుకుంటాను నా వంట ఇంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొస్తాను నేను ఆ టేబుల్ దగ్గర మనం అంటే ఫుల్ పీట్ ముందు మనం బ్రీచ్ చేసేదేమో టేబుల్ దగ్గర చక్కగా వడ్డించడం అయితే కిచెన్ లో చాలా కష్టపడి వంట చేయటం ఆ మెస్ అంతానేమో ప్రిపరేషన్ అని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రమ్ కిచెన్ టు ద టేబుల్ వి బ్రింగ్ ద డిషెస్ దట్ వి ప్రిపేర్డ్ అండ్ డెలీషియస్ టు ఫీడ్ ద పీపుల్ అనమాట కదా సో ఆ ఎక్స్పోజిటరీ ప్రీచింగ్ లో కూడా ఇదే ఆ ఇదే అంటే ఏమనాలి ఇదే అనాలజీని మనం ఉపయోగిస్తాం టేబుల్ దగ్గర మనం చాలా కష్టపడతాం చదువుతాము రీసెర్చ్ చేస్తాము నేర్చుకుంటాము అన్వయించుకుంటాము ఆ తర్వాత పుల్ పిట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అలా మెస్ అంతా తీసుకురారు కానీ దాని యొక్క సారాంశాన్ని చాలా చక్కగా తీసుకుని వచ్చి మరి మంచి కంటైనర్స్ లో పెట్టి ఎలా మనం వడ్డిస్తాము అలా చక్కని స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి దాన్ని పీపుల్ కి మనం బోధిస్తాము అనమాట మరి అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఇలా రాయటం వలన దాని యొక్క కనెక్షన్స్ ని మనం చూస్తాము అర్థం చేసుకుంటాము అసలు దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎటు వెళ్తా ఉంది ఏమిటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట 
కాబట్టి ఎవరైతే మంచి ప్రీచర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఎక్స్పోజిటరీ ప్రీచర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చక్కగా మరి వివరించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసినటువంటి ఒక స్పిరిచువల్ డిసిప్లిన్ ఏంటంటే మీ స్వహస్తాలతో దేవుని వాక్యాన్ని రాయటం రాయటం మాత్రమే కాకుండా దానిని బాగా లోతుగా వాటికి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్ కానీ వాటికి ఉన్నటువంటి ఆ లైన్ ఆఫ్ థాట్ కానీ మరి ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ వాటన్నిటిని కూడా ఫాలో అవటం ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నాను కదా మనం ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చాలా చక్కగా మనం స్క్రాచ్ నుంచి అన్ని తయారు చేసి వంట చేసి పెడితే అది ఒకటి విధంగా ఉంటది బయట నుంచి ఆర్డర్ చేసి కూడా మనం పెట్టవచ్చు భోజనం ఏదైనా భోజనమే కానీ యునో వాట్ తయారు చేసి పెట్టినటువంటి భోజనం ఏంటో మీకు తెలుసు దానిలో ఏమున్నాయో మీకు తెలుసు దాని ద్వారా ఏమి జరుగుతుందో కూడా మనకు తెలుసు అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ యునో వాట్ ఆ దేవుని వాక్యాన్ని మనంగా చదువుకోవటం ఆ తెలుసుకోవటం దానిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సత్యాలు అందుకని మనం మరి స్టూడెంట్స్ కి ఇంటర్క్యూ బైబుల్ స్టడీ తీసుకునేటప్పుడు కూడా వారి అంతటా వారు దేవుని వాక్యంలోని కొత్త సత్యాలను తెలుసుకునేటట్లుగా గనక మనం వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేస్తే దానిని అన్వయించుకోవటానికి ఈజీ అవుతుంది ఈ బైబుల్ స్టడీస్ అన్నిట్లో కూడా మనం దేవుని వాక్యాన్ని అన్వయించుకోవటానికి అది ప్రజలకు అప్లికబుల్ గా ఉండాలి అంటే వారంతట వారు వారు స్వయంగా దేవుని వాక్యంలో నుంచి ఒక కొత్త సత్యాన్ని నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఒబే అవటం చక్కగా ఉంటది అలా కాకుండా ఒక వ్యక్తి ఒక అథారిటేటివ్ విత్తో ఇది మీరు చేయాలి అది మీరు చేయాలి ఇది మీరు చేయకూడదు అంటే దట్స్ ఓకే ఫైన్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్పీలింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ అనమాట కాబట్టి ఇండక్టివ్ బైబుల్ స్టడీ మెథడ్ యొక్క ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యు కమ్ టు ద టెక్స్ట్ ఎఫ్రెష్ అండ్ యూ ఫర్ యువర్ ఓన్ సేక్ అంటే నువ్వు సొంతగా దేవుని వాక్యంలోని కొన్ని సత్యాలను తెలుసుకుంటాము కాబట్టి అది మన జీవితానికి అనుభవించుకోవటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది నేను ఈ భాగాన్ని మళ్ళా ఎందుకు నేను చదివించానంటే దీనిలో నుంచి నాకు నాలుగు విషయాలు అర్థమైంది ఆ నాలుగు విషయాలని బేస్ చేసుకొని నేను తర్వాత ఐదో క్వశ్చన్ వేసాను అనమాట ఇవాళ సింపుల్ మన బైబుల్ స్టడీ నాలుగే నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దానిలో ఐదో ప్రశ్న మనందరం వేసుకోవాల్సింది ఏమిటి దీనిలో ఉన్నటువంటి విషయాలంటే మొట్టమొదటిగా పౌలు తను తాను ఏ రీతిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అది మనం చూడబోతున్నాం ఆ తర్వాత వచ్చేసరికల్లా పౌలు తన యొక్క మరి ఆడియన్స్ ని రోమియల్ని ఏ రీతిగా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఏ రీతిగా అడ్రస్ చేస్తున్నాడు దాన్ని కూడా మనం చూడబోతున్నాం ఆ తర్వాత ఏసు క్రీస్తుని ఏ రీతిగా మనకు పరిచయం చేస్తున్నాడు దాన్ని కూడా చూడబోతున్నాం ఎందుకు ఆ రీతిగా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు మాత్రమే కాదు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అనేది కూడా చూస్తాం అంతేకాకుండా ఎలా చేస్తున్నాడు అనేది కూడా మనం చూస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత సువార్తను గురించి పౌలు ఏ ఏ విషయాలు ప్రస్తావించాడు అది మనం చూస్తాము దీనిని బట్టి మనం నేర్చుకునే పాఠాలు ఏంటి సో టుడేస్ లెసన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క ఏడు వచనాల్లో నుంచి ఈ ఐదు ప్రశ్నల్ని నాలుగు ప్రశ్నల్ని మనం చూస్తాము చాలా వివరంగా ఈ నాలుగు ప్రశ్నల్ని మనం చూసిన తర్వాత మనం ఐదో ప్రశ్న దీనిని బట్టి మన జీవితానికి అనుభవించుకునే విషయం ఏంటి మనల్ని మనం వ్యక్తిగతంగా సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి దాన్ని మనం చూద్దాం సో మొట్టమొదటి ప్రశ్న పౌలు తన్ను తాను ఏ రీతిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు పౌలు ఈ భాగంలో తన్ను తాను ఏ రీతిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు now the floor is open for answers yes sir dasudu apostulu apostulu ga petan ki kula banna vadu swarthamatvam pratyekam banna vadu ee moodu amshalu ichadu aa moodu amshalu unnayandi ikka koncham ekku unnay antara anko ok sari chustara tarata romalu unde vaadu cheppadu prilu andarki parishuddhulu ga undadu kula banna vaaru andarki antaloke antaloke danloniki inka manu velaledandi paulu tannu taanu ee rithiga parichayam chestunnadu adhe inko ok sari chadutara మూడు అన్నారు మీరు ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రత్యేకించబడినవాడు ఓకే రైట్ ఆ దాసుడు అపోస్తలుడు పిలువబడినవాడు ప్రత్యేకించబడినవాడు యా చాలా రేర్ కాంబినేషన్ లాగా కనిపిస్తా ఉంది దాసుడు అపోస్తలుడు యా దాసుడు అపోస్తలుడు ఆ అపోస్తలుడుగా ఉండటానికి దేవుని ద్వారా పిలువబడిన వాడు తర్వాత దేవుని సువార్త నిమిత్తము ప్రత్యేకింపబడిన వాడు మనకి అందరికి పౌలు గారి జీవితాన్ని గురించి చాలా విషయాలు తెలుసు కదా పౌలు గారి గురించి మీకు అంటే తన బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలిసినటువంటి విషయాలు చెప్తారా పౌలు గారి జీవితాన్ని గురించి బాల్యాన్ని గురించి చదువు గురించి విద్యాభ్యాసాన్ని గురించి ఆయన కెరియర్ గురించి 
ఆ తర్వాత ఆయన బోధ గురించి ఆయన పరిచర్య గురించి మనకి చాలా విషయాలు మనకి అపోస్తుల కార్య గ్రంథాల్లోను పత్రికల్లోనూ తెలుస్తాయి కదా మనకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు ఎక్కడ ఉంటారు ఎక్కడ చదువుకున్నాడు యేసు క్రీస్ ప్రభుని ఎక్కడ కలుసుకున్నాడు ఎలా కలుసుకున్నాడు ఈ విషయాలన్నిటి గురించి మనకి దేవుని వాక్యంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఒకసారి మననం చేసుకుంటే తప్ప మనము పౌలు తను తాను ఏ రీతిగా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అన్న విషయం మనకు పూర్తిగా అర్థం కాదు చెప్తారా వండర్ఫుల్ అండి కిలికియలో తార్సులో పుట్టిన యూదుడు వండర్ఫుల్ అండి గమలియేలు పాదముల యొక్క పెరిగినాడు వెరీ గుడ్ ఎస్ ప్రమిళ ఏదో చెప్తున్నాము బెన్యామిన్ వంశస్థుడు బెన్యామిన్ వంశస్టమెంట్ లో ప్రావీణ్యం కలిగి అంత నేర్చుకుని ఎడ్యుకేషన్ ధర్మశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యత ధర్మశాస్త్రంలో ప్రావీణ్యత ఉంది వెరీ గుడ్ సామ్యుల్ గారు చెప్తారా సుధాకర్ గారు సన్ హెడ్డిన్ లో మెంబర్ గా ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా మ్యారీడ్ అయి ఉండాలి మ్యారీడ్ అయితేనే సన్ హెడ్డిన్ లో మెంబర్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన మ్యారీడ్ మరి మ్యారీడ్ అనే అయితే మరి పౌలు గారు కొన్ని సార్లు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు ఏంటి వివాహం కాని వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను నా వల్ల ఉండటం వారికి మేలు అని చెప్పేసి అని అంటాడు ఇంకొకసారి ఏమో మరి పేతులు మిగిలినటువంటి వాళ్ళలాగా భార్యలు వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళటానికి మాకు హక్కు లేదు అంటాడు కాబట్టి మనకి రెండు రకాలైనటువంటి వాదనలు తన యొక్క మరి రైటింగ్స్ లో మనకు కనిపిస్తాయి కాబట్టి మనం ఎలా కంక్లూడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని కూడా మనం చూద్దాం తప్పకుండా ఇంకా ఎలా పరిచయం అంటే ఇంకా పౌల గురించి మనకు తెలిసిన విషయాలు వెరీ గుడ్ మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చావు రవి దేవుని ఎందు ఆసక్తి కలిగిన వారు దేవుని ఎందు అత్యాసక్తి కదా ఆసక్తి కలిగిన వారు ఓకే వెరీ గుడ్ క్రీస్తు తనని పిలిచినప్పుడు వెంటనే లోపడ్డాడు అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళమంటే ఎంతో హంబుల్ గా వెళ్ళిపోయాడు అంత గరిష్ఠుడు అంత ఫిరోషియస్ గా ఉండేవాడు కూడా ప్రభు మాటకు వెంటనే లోపడ్డాడు అన్న దగ్గరికి కూడా చాలా ఒబీడియంట్ గా వెళ్ళిపోయాడు ధర్మశాస్త్ర ధర్మశాస్త్ర మందు నిష్ఠిత కలిగినవాడు ధర్మశాస్త్ర మందు చాలా నిష్ఠాగరిష్ఠుడు నిష్ఠాగరిష్ఠుడు శిక్షితుడు కూడా సుశిక్షితుడు చక్కగా నేర్చుకున్నాడు ఇంకోటి ఐ ఫీల్ గాడ్ హెస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అనుకుంటారు అండి అంటే పర్సిక్యూటెడ్ క్రిస్టియన్స్ ఎలాట్ and when he became born again and he had mm. to go through all that in what he had mm. more than that actually on on yeah tana tana sakshalone haani karadanu himsa karadanu dasudanu nagichukunnadu on 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 tana sakshalone tana gurinchi haani karadanu himsa kodanu dosh kodanu ani cheppi cheppadu on ikkada kuda dasudu అపోసులను గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ దాని ముందే దాసుడని తక్క హంబుల్ గా చెప్పాడు యా మీరు కరెక్ట్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసారండి యాక్చువల్ గా నేను దీనికి ఇచ్చిన టైటిల్ ఏంటంటే పాలాస్ డూలాస్ అపాస్టలాస్ గ్రీక్ టెక్స్ట్ మొదలవగానే ఇలా ఉంటది అనమాట పాలాస్ డూలాస్ యేసు క్రిస్టు అండ్ అపాస్టలాస్ అని ఉంటుంది అనమాట పాలాస్ డూలాస్ అపాస్టలాస్ అంటే మనము పత్రికలు చదివేటప్పుడు తప్పనిసరిగా గ్రీక్ టెక్స్ట్ కి రిఫర్ చేయాల్సిందే ఇక అది చేయకుండా కొన్ని సాధ్యం కాదనమాట ఈ ప్రాసెస్ లో నేను మీకు గ్రీక్ కూడా నేర్పిస్తాను ఐ థింక్ రోమన్స్ అయ్యేసరికి మీకు చాలా గ్రీక్ పదాలు వస్తాయి గ్రీక్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో చాలా కామన్ గా వాడబడినటువంటి చాలా పదాలు మీకు చక్కగా అర్థమవుతాయి 
వాటి కాంటెక్స్ లో నుంచి వాటి యొక్క భావం కూడా మీరు బాగా గ్రహిస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను పాలాస్ అంటే పౌలు అని మనకు తెలుసు డూలాస్ ఓఎం వాళ్ళ షిప్ ఉంది కదా లాగాస్ డూలాస్ అనేవి రెండు షిప్స్ వాళ్ళవి లాగాస్ అంటే వర్డ్ డూలాస్ అంటే సర్వెంట్ అని అపాస్టలాస్ అంటే మనకి దీనిలోనే తెలుస్తూ ఉంది అనమాట అపోస్తలుడు అని చెప్పేసి సో పౌలు సేవకునిగా అపోస్తలునిగా తను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ముందు అపోస్తలుడు అయినట్టు అవటం అవటం లేదు అపోస్తలుడు అయినటువంటి పౌలు మరి చెప్తున్నటువంటి విషయాలని అపోస్తలత్వంతో ప్రారంభించటం లేదు దేనితో ప్రారంభిస్తే మొట్టమొదటి మాట చూడండి ఏసు క్రీస్తు దాసుడును ఏసు క్రీస్తు దాసుడును అసలు మీరు గమనించారా పౌలు గారు ఎప్పుడు కూడా ఏసు అనే పదం వాడడు అంటే సింగిల్ గా ఏసు అనే పదం వాడడు ఏసు క్రీస్తు అంటాడు లేదా క్రీస్తు ఏసు అంటాడు లేదా ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు ఏసు అంటాడు ఎక్కడా కూడా ఏసు అని చెప్పేసి ఆయన వాడడు పునరుద్దాండ్ అయిన తర్వాత ఆయన ప్రభువుగా మెస్సియాగా ఎస్టాబ్లిష్ అవటం జరిగింది ఎప్పుడు కూడా పాలు రైటింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే మరి ఏసు అని చెప్పేసి మనం సువార్తల్లో చూస్తాం గానీ మరి అలాగే పత్రికల్లో అంటే పత్రికలు అంటే ఐ మీన్ అపోసల్ కార్యాలు కూడా కొన్నిసార్లు ఈ పునరుద్దాండ్ అయినటువంటి ఈ ఏసును మేము ప్రకటిస్తున్నాం ఇలా ఉంటాయి గానీ పౌలు గారు మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఏసు అనే పదాన్ని సింగిల్ గా వాడరు ఏసు క్రీస్తు గాని లేదా క్రీస్తు ఏసు గాని లేదా ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు ఏసు గారు దేనితో ప్రారంభిస్తున్నారంటే ఏసు క్రీస్తు దాసుడు ఏసు క్రీస్తు దాసుడు ఆ మాటలోనికి వెళ్ళటానికి ముందు ఈ మాట రాస్తా ఉన్నప్పుడు పౌలు గారు ఈ పదం రాస్తా ఉన్నప్పుడు ఆయన వెనక్కి వెళ్ళుంటాడు ఏ ఏసునైతే ఆయన హింసిస్తూ ఉన్నాడు ఏ ఏసు అనుచరులైతే ఆయన హింసిస్తూ ఉన్నాడు వారిని చంపటం కోసం ఆయన మరి కన్సెంట్ ఇచ్చాడు వాళ్ళని ఇంకా పర్సిక్యూట్ చేయాలని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దమస్కు మార్గంలో తినని అయినటువంటి ఆ వీధిలోనికి ఆయన వెళ్తాం లేకపోతే తర్వాత వెళ్తాడు ఆ దమస్కు మార్గంలో ప్రభు ఆయన్ని కలవటం ఆయన్ని ఎన్కౌంటర్ చేయటం ఆయనతో మాట్లాడటం నీవు నే నేను నీవు హింసించుతున్న ఏసును అని చెప్పేసి పునరుద్దాండైనటువంటి ప్రభు ఆయనకి కనబట్టం తను తాను మరి పరిచయం చేసుకోవటం ఎన్కౌంటర్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా నేను అనుకుంటాను తన మనసులో మర్చిపోలేనటువంటి అనుభవాలు అనుకుంటాను ఎప్పుడైతే ఆ ఎన్కౌంటర్ కి ఆయన లోబడి ఆయన దాసుడు అయ్యాడో ఆయన యొక్క ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ఏమిటి అంటే ఎక్కడున్నా కూడా ఏసు క్రీస్తు దాసుడు 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 బాండ్స్ లే ఏసు క్రీస్తు దాసుడు అపోస్తలుడుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాడు దాసుడు అని చెప్పేసి మొట్టమొదటి చెప్పిన తర్వాత అపోస్తలుడుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాడు సో దాని గురించి ఆయన చాలా మరి క్లియర్ గా మరి చెప్తూ వచ్చాడు తన అపోస్తలత్వాన్ని గురించి పౌలు గారు ఏ విధంగా చెప్పాడు లేదా తన అపోస్తలత్వాన్ని ఏ రీతిగా మరి సంఘాలకు పరిచయం చేశాడు లేదా తన అపోస్తలత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి సమాధానం చెప్పారు కొంచెం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ భాగంలోనే కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితిమి అని ఉంది కదండి చూడండి ఈయన నామము నిమిత్తము సమస్త జనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితిమి కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితిమి ముందు భాగంలోనేమో మొట్టమొదట యేసు క్రీస్తు దాసుడును అంటే తను తాను ఏ రీతిగా యేసు క్రీస్తుకి దాసుడిగా అప్పగించుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు యొక్క అధికారానికి సార్వభౌమాధికారానికి ఎలాగూ తాను ఈల్డ్ అయిపోయాడు అనేది మరి చెప్తూ యేసు క్రీస్తు దాసుడిని దట్ ఈస్ హిస్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ఈ రెండోది అంటే అపోస్తలుడుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వాడు సై అంటే హీ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సంబడి ఎల్స్ అంటే హీఈస్ నాట్ వర్ది బట్ హీఈస్ కాల్డ్ అండ్ హీఈస్ సెట్ అప్ ఆర్ ప్రత్యేకించబడి పిలువబడి ఆయన యొక్క కృపను బట్టి ఈ అపోస్తలత్వాన్ని పొందుకున్నాను ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం పౌలు గారు చెప్పండి బ్రదర్ నేను ఒకటి అడగనా అండి ఆ శాంతి గారు చక్కగా మోస్ట్ వెల్కమ్ కాదు శిష్యులందరూ యేసు క్రీస్తు ప్రభుతో ఉండి ఆయన చేసిన సూచక్రియలు మిరకల్స్ వండర్స్ అన్ని చూసారండి చూసి తర్వాత ఆయన పునరుద్ధానం అయినప్పుడు ఆయన్ని నమ్మారు కానీ ఈ పౌలు గారు మాత్రం ఆయన కనపడ్డ ఆయన అంత హింసిస్తూ ఉన్నాడు అందరినీ గారిని నమ్మిన వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన నీ హింసిస్తూ ఉంటే ఆయన కనపడగానే ఆయన కణంలో మారిపోయారండి అది ఎట్లా జరిగిందండి ఎంత క్షణం అంతే కళ్ళు గుడ్డయ్యి 
అది ఏమీ లెక్క చేయలేదు ఏమీ లేదు వెంటనే దేవుడిని అంగీకరించాడు అది ఆయన గొప్ప అందుకని ఆయన వెంటనే అపోస్తుడు అయిపోయాడండి ఆయన ఆ క్షణమే అపోస్తుడు అయ్యాడు అంతే కదండి అంటే ఫస్ట్ సెంచరీలో ఫస్ట్ సెంచరీలో యాక్చువల్ గా పునరుద్ధాండ అయినటువంటి ప్రభుని ఎవరైతే కళ్ళార చూసారో వాళ్ళని అపోస్తులుగా ఎంచారండి అపోస్తులుగా అంటే అసలు ఎవరైనా ఒకళ్ళు అపోస్తుడు అని పిలవాలి అంటే వన్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా ఏంటంటే పునరుద్ధాండ అయినటువంటి క్రీస్తు ప్రభువును కళ్ళార చూస్తారు అప్పుడు అంతేకాకుండా అబ్బాయి దాంట్లో వెళ్తున్న ఇద్దరు మనుషులు కూడా అపోస్తులు అండి అయితే రెండోది కూడా వస్తున్నానండి రెండో దానికి కూడా వస్తా ఉన్నాను నేను ఏమిటంటే తర్వాత దేవుడిచ్చినటువంటి గ్రేట్ కమిషన్ ని తీసుకొని మరి సువార్త ప్రకటించి అపోస్తులుడు అంటే పంపబడిన వాడు అని అర్థం కదా మీరు నాకు సాక్షులు అని ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ మాటల్ని యోధయ గలిలయ సమరయ్య భూదిగంతాల వరకు సువార్తను తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి వారిని మరి అపోస్తుల కోవలో చేర్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి పన్నెండు మంది మాత్రమే కాకుండా పన్నెండు అంటే యోధాన్ని తీసేసి పౌలును కనుక కలిపితే ఇంకా కొంతమంది కూడా మరి ఫస్ట్ సెంచరీలో అపోస్తులుగా పిలవబడిన వారు మరి ఎంచబడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో కాబట్టి రెండు విషయాలు నేను చెప్పాను ఒకటేమో పునరుద్ధాండ అయిన ప్రభువును కళ్ళార చూస్తాము రెండోదేమో ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ గ్రేట్ కమిషన్ ని ఆ సువార్తను అంటే అపోస్తులత్వము అనే మాటలోనే ఏముందంటే పంపబడుట దేవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళటం దేవుని సువార్తను తీసుకుని వెళ్ళటం ఈ రెండు కూడా ప్రధానంగా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ క్షణంలోనే ఆయన మారిపోయాడు అని చెప్పేసి అన్నారు కదండి డెఫినెట్ గా ఆ క్షణంలోనే ఆయన మారిపోయాడు కానీ ఆ క్షణంలో ఆయన ఆ విధంగా మారిపోవటానికి దేవుడు తన లైఫ్ ను ముందుగానే ఆయన చాలా ప్రిపేర్ చేశాడు అది ఎలా ప్రిపేర్ చేశాడు అనేది ఇంకా కొన్ని విషయాల్లోనే కొత్తాం అనమాట పౌలు యొక్క చైల్డ్హుడ్ గురించి మనకు ఏం తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు మీరు రెండు మూడు విషయాలు మీరే చెప్పారు వాటిలో ఒకటి చూడండి ఓ పక్కనేమో నేను కిలికీలో ఉన్నటువంటి తార్సులో పుట్టాను అంటాడు మళ్ళీ బెనియామిన్ గోత్రం అంటాడు నేను యూదుని అంటాడు మళ్ళా నేను రోమియన్ అంటాడు ఇవన్నీ ఏంటండి దాన్ని ఎట్లా మనం అంటే హౌ టు హార్మోనైజ్ యూదుల పేరెంట్స్ కు పుట్టిన రోమియుడు అంటే రోమాలో పుట్టడం వల్ల ఇప్పుడు మీరు అమెరికన్ హెరిమినిటిక్స్ తీసుకొస్తున్నారు అవి యా స్మార్ట్ కానీ అప్పట్లో మరి రోమాలో పుట్టడం వల్ల రోమన్ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వలేదు మా అమెరికన్స్ మరి మీరు ఇచ్చినంత ధారాళంగా అమెరికాలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ఇస్తా ఉన్నారు మీరు ఇంకా ఇండియన్ అక్క ఇంకా రాలేదు అక్క సిటిజన్షిప్ అంటే అక్కడ అక్కడ పుడితే ఇస్తా ఉన్నారు అది దట్స్ డిఫరెంట్ కదా మరి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేదేమో ఇది అక్కడ పుడితే అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ ఇస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో అట్లా లేదు పైగా రోమీలు పరిపాలిస్తున్నారు కదా ఎందుకంటే పౌల్ గారు మారు మనసు పొంది మరి పరిచయ ప్రారంభించినటువంటి దినాలు ఎస్ పీస్ ప్రభారి మరి పునరుద్ధానము తర్వాత మరణం తర్వాత కదా స్టిల్ రోమన్ గవర్నమెంట్ మరి పరిపాలిస్తా ఉంది రోమ్ వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అంటే రోమన్ గవర్నమెంట్ కానీ సీజర్స్ కానీ క్లాడియస్ సీజర్ అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నాడు అనమాట క్లౌదియ చక్రవర్తి రోమ్లో రోమాలో ఉన్నటువంటి జ్యూస్ అందరిని కూడా ఆయన ఎక్స్పెల్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఆ ఏమిటి అని కనుక ఆలోచిస్తే మనం రెండు మాటలు మనం చూస్తాము ఎవరైనా చెప్తారా దీని మీద నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికంటే ముందు యూదులు యేసు క్రీస్ప్ర వారు భూమి మీద జీవించి ఉన్నటువంటి టైంలో మరి పాలస్తీనాలో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క స్వదేశంలో ఎంతమంది ఉన్నారో దానికంటే ఏడింతలు బయట ఉన్నారు దాన్నే డియాస్పోరా జ్యూస్ అంటారు అంటే చదరిపోయినటువంటి యూదులు అంటారు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే హెల్లెనిస్టిక్ జ్యూస్ అంటే గ్రీక్ మాట్లాడే యూదులు అని చెప్పేసి అనొచ్చు అక్కడ దేశంలో వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళేమో హెబ్రైస్ట్లు అంటే హెబ్రీ మాట్లాడే లేదా అరమయాకార్ హెబ్రీ మాట్లాడే యూదులైతే బయట ఉన్నటువంటి యూదులు గ్రీక్ మాట్లాడే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళని హెలనిస్టిక్ జ్యూస్ అంటారు అందుకనే మనము స్టెఫను ప్రోకోరు తర్వాత పరిమనాసు వీళ్ళందరి పేర్లు మనం చూస్తాం కదా వాళ్ళంతా కూడా హెల్లెనియులు అంటే హెలనిస్టిక్ జ్యూస్ అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది మరి హెలనిస్టిక్ జ్యూ అంటే బయట ఉన్నాడు కాబట్టి గ్రీక్ ఇదంతా రిటర్నిక్ ఇదంతా బాగా నేర్చుకున్నాడు కిలికియ లో ఉన్నాడు మరి వాళ్ళ యొక్క సిటీ తార్సస్ అది కూడా మనం చూద్దాము వాళ్ళ ఊరు తర్వాత ఆ ప్రాంతం కూడా అంతేకాకుండా వాళ్ళ తండ్రి రోమన్ సిటిజన్ లేదా తాతగారు రోమన్ సిటిజన్ అయి ఉండొచ్చు మరి రోమీలు వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సిగ్నిఫికెంట్ గా మరి రాజ్య వ్యవహారాలు కానీ దేనికైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే రోమన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ విధంగానైనా రోమన్ సిటిజన్షిప్ వచ్చి ఉండొచ్చు 
లేదా వాళ్ళు గనక బాగా రిచ్ పీపుల్ అయితే ఈ రోజున అమెరికా రావాలంటే ఏదో ఒక వీసా టైప్ ఉన్నట్ట దాని ఏదో అంటారు అది గనక అది గనక చూపిస్తే వాళ్ళకి సిటిజన్ చూపించేస్తారంట కదా అంటే ఇఫ్ దే హ్యావ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ కెపాసిటీ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ దేర్ ఇన్ అమెరికా వాళ్ళు గనక చూపించగలిగితే వాళ్ళకి ఏదో సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వీసా అంటారని చెప్పేసి నేను విన్నాను అనమాట సో ఏది ఏమైనప్పటికీ డ్రోమీడ్ గా ఆయన సిటిజన్షిప్ ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ తండ్రి లేదా తాతగారు రోమా గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో గాని లేదా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో గాని సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేయటం వల్ల గాని సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ పర్సన్స్ అవటం వల్ల గాని రోమా సిటిజన్షిప్ వచ్చింది ఆయన యూదుడు కానీ రోమా సిటిజన్షిప్ ఉంది ఆ తర్వాత హెలెనిస్టిక్ వరల్డ్ లో ఆయన ఎదుగుతా ఉన్నారు ఇలా చూసారా ఆయన పుట్టుకుతోనే నేను అంటాడు కదండి ఏంటండి పుట్టుకుతోనే నేను రోమియన్ని అంటాడు అపోస్తల్ అదేనండి సిటిజన్షిప్ అంటే అదే పుట్టుకుతోనే రోమియన్ని అంటే విశ్వాస విషయంలో రోమియుడు కాదు విశ్వాస విషయంలోనేమో హెబ్రియుడు కల్చర్ గా చూస్తేనేమో బయట గ్రీక్ వరల్డ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి గ్రీక్ ఉంది ఆ తర్వాత పొలిటికల్ గా తర్వాత సిటిజన్షిప్ ఈ విధమైనటువంటి పరంగా చూస్తేనేమో ఆయనకు రోమన్ సిటిజన్షిప్ ఉంది ఎస్ అండి ఆ యూదులు అంటే యేసు ప్రభు ప్రభు చనిపోయి లేచిన తర్వాత చెదర కొట్టబడ్డారా లేకపోతే వాళ్ళంతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా అన్నారు అసలు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు కంటే కూడా ముందే ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ లోనే మనం చూసినప్పుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల సైలెంట్ పీరియడ్ లోనే మరి వాళ్ళ దేశంలో మాత్రమే కాకుండా చాలా దేశాల్లో చెదిరిపోయి యూదులు ఉన్నారు ఎందుకంటే పండక్కి చాలా ప్రదేశాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి యోధయ గలిల సమరయ్య కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చేవాళ్ళు అంటే జోసిఫస్ అని ఆయన ఏం రాస్తాడంటే యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు భూమి మీద జీవించినటువంటి టైమ్ లో యూదులు అవుట్ సైడ్ జూయిష్ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇన్ సైడ్ కంటే కూడా వాళ్ళ ఓన్ కంట్రీ కంటే కూడా అంటారు అనమాట అయితే హిస్టారిక్ గా దానికి ఇంకోటి కూడా ఏముందంటే చెరలో నుంచి తిరిగి వచ్చింది మనం యజరా గ్రంథం చూసాం కదండి చెరలో నుంచి తిరిగి వచ్చింది ఎవరంటే బబులోని చెరలోనికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళే యోధా గోత్రము తర్వాత లేవీలు మిగిలినటువంటి వాళ్ళు అనమాట మిగిలిన టెన్ ట్రైబ్స్ ఏమయ్యారండి వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా కూడా చెదిరిపోయి కొంతమంది ఎసిమిలేట్ అయ్యారు కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీ నిసనగోక్స్ అవన్నీ కట్టుకొని టోరా చదువుతూ కీపప్ చేసుకున్నారు అట్లా ప్రపంచం అంతటా కూడా చెదిరిపోయారు ఎందుకంటే మనకి ఎస్తేరి గ్రంథం వచ్చే టైం కల్లా నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల్లో వీళ్ళంతా ఉన్నారని ఉంటది అనమాట కాబట్టి ఆ ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ లో చెరలోనికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ప్రపంచం అంతా చెదిరి వెళ్ళిపోయారు చెర నుంచి తిరిగి వచ్చినా కూడా బబులోని చెరలో నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సైలెన్స్ లో కూడా మరి చాలా మంది యూదులు వారి స్వదేశంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వెళ్ళారు నేను అనుకోవటం ఇప్పుడు మేజర్ వరల్డ్ పవర్స్ మనం చూసినప్పుడు మీడో పర్షియన్ బబులోను అయిపోయింది నెప్పు దినేజర్ అయిపోయింది మాదియ పార్సీక అయిపోయింది ఈ గ్రీక్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ వచ్చాడు చూసారా గ్రీక్ కల్చర్ ని గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ ని బాగా యూనివర్సలైజ్ చేసి అసలు మొత్తాన్ని ఒక ఇదిలాగా తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ చాలా పెద్ద చేంజెస్ జరిగినాయి అప్పుడు చాలా మంది యూదులు గ్రీక్ ప్రావిన్సెస్ గాని ఆ పట్టణాలకు గాని చెదురు వెళ్ళిపోయి ఉంటారేమో అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా ఈ సైలీషియా నేను చూపిస్తాను దీనిలో ఇది తార్సు సైలీషియా అంటారు అనమాట సిరియా కింద మనకి మరి పాలస్తీన ఉంటది అనమాట సిరియా కింద మనకి ఇజ్రాయెల్ దేశం ఉంటది అయితే సైలీషియా కిలికియా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి తార్సు అనే పట్టణంలో పుట్టినటువంటి ఆయన అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట సరే యా అయితే ఇక్కడ పౌలు గారు తన గురించి తాను చెప్తున్న విషయాలు ఫిలిప్పి మూడు ఐదు ఆరు విషయాలు ఒకసారి చదివి దాని నుంచి మనం ఏమి గ్రహించగలమో పౌలు యొక్క చైల్డ్హుడ్ గురించి ఒకసారి నేర్చుకుందాం ఫిలిప్పి మూడు ఐదు ఆరు ఎవరైనా చదువుతారండి ఫిలిప్పి మూడు ఐదు ఆరు ఎనిమిది ఎనిమిదవ దినమున్న సున్నతి పొంది తిని ఇస్రాయేల్ వంశపు వాడనై బెన్యామీన గోత్రములో పుట్టి హెబ్రియుల సంతానమైన హెబ్రియుడనై ధర్మశాస్త్ర విషయము పరిషయ్యుడనై ఆసక్తి విషయము సంగమును హింసించు వాడనై ధర్మశా ధర్మశాస్త్రం వలని నీతి విషయము అనింద్యుడనై ఉంటుంది 
ఈ రెండు వచనాలని మీరు చూస్తే ధర్మశాస్త్రము ధర్మశాస్త్రము అనే మాట ఎన్నిసార్లు వచ్చింది రెండు సార్లు వచ్చింది ఐదో వచనంలో ఒకసారి ఉంది ఆరో వచనంలో ఒకసారి సో ఏమిటి పాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకవేళ హెలెనిస్టిక్ వరల్డ్ లో ఉన్నప్పటికీ మరి తార్సు లో ఉన్నప్పటికీ ధర్మశాస్త్ర విషయంలో తను ఎంత ప్యాషనేట్ గా ఉన్నాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత ఆ జూయిష్ కస్టమ్స్ గానీ తర్వాత దేవుడిచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు గానీ ఎంత బాగా పాటిస్తూ ఉన్నారు అనేది అర్థం అవుతూ ఉంది సో తన లైఫ్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైందండి పుట్టిన తర్వాత ఎనిమిదో రోజు సున్నతి అనేది అబ్రహాముతో దేవుడు చేసినటువంటి నిబంధనకు గుర్తు అంతే కదండి అబ్రహాముతో దేవుడు నిబంధన చేసినప్పుడు మీరంతా కూడా సున్నతి పొందాలి అని చెప్పి మరి ఆ ధర్మశాస్త్రం దేనికి గుర్తండి మోసేతో దేవుడు చేసినటువంటి నిబంధన కదా మోసేతో దేవుడు నేషనల్ కమ్యూనిటీ చేసినప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చి ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాలి అని చెప్పి చెప్పారు అవునా ఇంకా తను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు ఇస్రాయేల్ వంశపు వాడని అంటాడు బెన్యామీ గోత్రంలో పుట్టి బెన్యామీ గోత్రానికి ఒక విశిష్టత ఉంది ఏంటి చెప్పండి బెన్యామీన్ గోత్రానికి ఉన్నటువంటి విశిష్టత ఏంటి బెన్యామీన్ గోత్రంలో నుంచి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన ఇస్రాయి అంటే సౌలు బెన్యామీన్ ఇడే ఆ తర్వాత ఫస్ట్ కింగ్ ఆయనే కదా ఇస్రాయేల్ యొక్క మొట్టమొదటి రాజు ఆయన కాబట్టి అది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో మొట్టమొదటి రాజు ఆయన అవునండి ఇంకొక రాజు ఎవరు అన్నారు ఆయన యూదా దేశానికి రాజు కూడా బెన్యామీన్ గోత్రం అని ఆ రాజు ఎవరండి అంటే ఇస్రాయేల్ గాను యూదా గాను విడిపోవటానికి ముందు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి రాజు సౌలండి ప్రజలంతా వెళ్ళి మాకు రాజు కావాలని కోరుకుంటారు కదా అప్పుడు దేవుడు సౌలుని ఇస్తాడు సౌలు తర్వాత దావీదు వస్తాడు దావీదు తర్వాత సొలోమన్ అవుతాడు సొలోమన్ తర్వాత రెహబాము ఆయన కుమారుని టైంలో రాజ్యం రెండుగా చీలిపోతాడు రాజవంశంలోంచి వచ్చాను అని చెప్పుకుంటాడా అంటే చాలా చాలా ఎక్కువగా చెప్తా ఉన్నాడు అందరిలాగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే నాకు కూడా ఉన్నాయి నేను బెన్యామీన్ గోత్రానికి చెందిన వాడను ఇస్రాయేల్ వంశపు వాడను హెబ్రియుల సంతానమైన హెబ్రియుడును అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటాం నేను సేవలో ఉన్నానండి మా నాన్నగారు సేవలో ఉన్నారు మా తాతగారు అంటే యా అంటే జనరేషన్స్ గా మేము ఈ దేవుని సేవిస్తా ఉన్నాము మేము హెబ్రియుల సంతానమైన హెబ్రియుడునై అంటే మా తాతగారు హెబ్రియుడే మా నాన్నగారు హెబ్రియుడే మేము అందరం కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్నాం పైగా పరిసయుడు అనే మాట వచ్చిందండి మీరు ఫాదర్ మధ్యలో ఎక్కడైనా పరిసయుడు అనే మాట చూసారా అండి అంటే వెరీ గుడ్ మీరు మన మలాకి గ్రంథం అయిపోయాక ఒక పేజీ తిప్పితే నూతన నిబంధనలోకి వచ్చేసారు కల్లా అసలు అక్కడ చూడని విషయాలు ఎక్కడ చూస్తారు సమాజ మందిరం అనేది అక్కడ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా పాత్ర నిబంధనలో లేదు కనపడదు పరిసయుడు అనే మాట వినిపిస్తుందా లేదు వినిపించదు ఆ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాల ఇంటర్ టెస్టమెంటల్ పీరియడ్ లో అవునండి నిశ్శబ్ద కాలంలో ఇస్రాయిలు చాలా చోట్లకి వెళ్ళిపోయారు అంటే అవుట్ సైడ్ జెరూసలేం అవుట్ సైడ్ కంట్రీ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ సమాజ మందిరాలు కట్టుకోవటం ప్రారంభం ఆ సమాజ మందిరాలు వారి యొక్క ఆధ్యాత్మికత తర్వాత సోషల్ లైఫ్ చిన్నగోగంటారా ఏంటండి సెనగోగ్ అంటారు సమాజ మందిరం అంటే సెనగోగ్ ఆ సెనగోగ్ సెనగోగ్స్ కట్టుకోవటం మొదలైంది అందుకోసమనే యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తే టెంపుల్ అనేది ఒక్క చోటే ఉంది ఎరుషలేము 
అయితే సినగోక్స్ మాత్రం అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి కపెర్ణ భూమిలో ఉంది ఆ తర్వాత గలిలయలో ఉన్నాయి తర్వాత యోధయలో ఉన్నాయి చాలా సమాజ మందిరాలు ఎక్కడ అసలు యోధులు పది మంది ఉంటే మిన్యాన్ అంటారు అనమాట అది మినిమం నెంబర్ అక్కడ ఒక సినగోగు ఉంది అది ఆ సినగోగులోనే వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ స్కూల్ దాన్ని ఏమంటారంటే బేత్ సెఫెర్ అంటారు అనమాట అంటే స్కూల్ ఆఫ్ ద బుక్ అంటే అక్కడ టోరా నేర్పిస్తారు కాబట్టి అక్కడే మరి ప్రైమరీ స్కూల్ కూడా ఉండేది ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ టైమ్ లో జుడైజం లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి అంటే పరుసయ్యులు శాస్త్రులు సద్దు కయ్యులు తర్వాత జలోతీయులు అంటే మతాభిమానులు ఎస్సీన్లు ఆ తర్వాత మనం చాలా డిఫరెంట్ సెక్స్ గా విడిపోవటం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా సమాజ మందిరాలు రావటం సమాజ మందిరాలు రావటం మాత్రమే కాకుండా సమాజ మందిరాల్లో ధర్మశాస్త్రం ఉంటే ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని మరి ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి మిషన్ అనేది ఉంది ఆ మిషన్ అనే దాన్ని మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవడానికి టోసెఫ్ట్ అనేది ఇంకొకటి ఉంది ఇట్లా చాలా రబ్బునికి లిటరేచర్ అంటే ఆ టైంలో యేసు క్రీస్ ప్రభావారు భూమి మీద ఉన్నటువంటి టైంలో రెండు ఫేమస్ బైబుల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆయన ఏమో హిలెల్ అనే ఆయన స్థాపిస్తే ఇంకొక ఆయన ఏమో శ్యామ అంటారు అనమాట స్థాపించాడు ఈ హిలెల్ యొక్క మనవడు గమాలియల్ అనమాట ఆ గమాలేలు అనగానే ఓహో పౌలు గారు గురువు గారు కదా అని మనకు అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో సైలెంట్ ఇయర్స్ లో జుడైజం లో వచ్చినటువంటి మార్పులు మనం అర్థం చేసుకుంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో మనం గాస్పుల్స్ గానీ ఆ తర్వాత ఎపిజల్స్ గానీ అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు అంటే నిష్టాగరిష్ఠులము ధర్మ శాస్త్రాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించే వాళ్ళము పుదీనాలోను సోపులో కూడా మేము దశం భాగాలు తీసేటటువంటి వాళ్ళము హెబ్రీల సంతానమైనటువంటి హెబ్రీయుల్ని రాజవంశం వచ్చినటువంటి బెన్యామీను వంశంలో ఉన్న వాడిని ఆసక్తి విషయంలో సంఘమును ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మార్గంలో యేసుక్రీస్ ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వాళ్ళు మరి సంఘం ఏర్పడటం జరిగిందో చాలా ఈయనకి ప్యాషనేట్ గా అసలు ఇది దీన్ని అంతం చేయాలని చెప్పేసి మొదలు పెట్టడం చూస్తా ఉన్నమాట ధర్మశాస్త్రము వలని నీతి విషయమై అనింజుడనై దేవుని వల్ల కలిగే నీతి కాదు చూడండి ఇక్కడ పదాలు ఎంత బాగా ఆయన ఉపయోగిస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్రము వలని నీతి విషయము ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం వల్ల ఎవరు నీతిగా తీర్చబడని తర్వాత పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్ డెవలప్ చేస్తారు కదా అందుకని ముందే చెప్తున్నాడు అనమాట ధర్మశాస్త్రం వలన నీతి విషయం అనింజున్నాయి చాలా సార్లు మనకి ఇది ఏ విధంగా అప్లికబుల్ అవుతుందంటే మేము అసలు క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే పుట్టాము చిన్నప్పటి నుంచి మేము చర్చికి వెళ్తా ఉన్నాము మాకు దేవుని వాక్యం బాగా తెలుసు మేము నీతి మంతులమి అన్నటువంటి ఆలోచనలో చాలా మంది ఉంటారు అంటే వాళ్ళు చాలా పౌలుతో చక్కగా వాళ్ళు అంటే సింకోగలరు పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాటలు అంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి అనుకుంటున్నాను నేను కూడా అట్లాగే ఉన్నాను కొంతకాలం ఆ ఎవరైనా మారు మనిషి పొందారా అని చెప్పేసి అడిగితే అసలు ఎంత అంటే మనసులో ఏమనుకునే దాని అంటే వీళ్ళంతా ఇప్పుడు పాపం చేసి మారు మనిషి పొందారు నేనైతే ఫస్ట్ నుంచి నీతి మంత్రాలని దేవుడు నన్ను అసలు ఎందుకు కాదంటాడని చెప్పేసి అనుకునే దాన్ని అంత అజ్ఞానం అనమాట సో ఎప్పుడైతే నా నీతి కాదు లేకపోతే నాకున్నటువంటి ఇది భక్తి కాదు ఇవన్నీ కూడా దేవుని దృష్టిలో మురికి పేలికలు అన్నటువంటి విషయం అర్థమైందో అప్పుడు దేవుని నీతి దేవుని నీతిగా మనం అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి ఆ విషయాలు చాలా చక్కగా ఒక బైబుల్ స్టడీలోనే తెలుసుకున్నా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నా అప్పుడు నా కళ్ళకు ఉన్నటువంటి పనులు తొలగిపోయి యేసుక్రీస్తును మరి నా రక్షకునిగా నా హృదయంలోనికి చేర్చుకోవటానికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో దేవుడు సహాయం చేశాడు సో ఆసక్తి విషయము సంఘమును హింసించు వాడనై ధర్మశాస్త్రము వలని నీతి విషయము అనింజుడనై ఉంటుంది అనింజుడనై ఉంటుంది అయితే తార్సులో పుట్టినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎక్కడ పెరిగాడో తెలుసా అండి ఎక్కడ పెరిగాడో తెలుసా పెరగలేదండి లోక అపోసుల కార్యం ఇరవై రెండు చూడండి మూడో వచ్చిన అపోసుల కార్యం ఇరవై రెండు మూడు కిలికియాలోని తార్సులో పుట్టిన యూదుడని అయితే ఈ పట్టణంలో గమలియ పెరిగి మన పితరుల ధర్మశాస్త్ర సంబంధమగు నిశ్చిత ఎందు శిక్షితుడనై మీరందరూ నేడు ఉన్న ప్రకారము దేవుని గురించి ఆసక్తుడనై ఉండి ఈ మార్గములో నున్న పురుషులను స్త్రీలను ఇది మెయిన్ పాయింట్ అండి అయితే ఈ పట్టణములో అంటే ఏ పట్టణం అండి అది జెరూషలేం అండి జెరూషలేం లోనేగా ఈ మాటలు మాట్లాడుతుంది పౌలు గారు ఆ నేను కిలికియాలో పుట్టినప్పటికీ తార్సులో అయితే ఈ పట్టణములో గమలీయేలు పాదముల యొద్ద పెరిగి అంటే చాలా చిన్న వయసులోనే బైబుల్ కాలేజీ పంపించారనమాట 
నువ్వు వెళ్ళి నేర్చుకో గమలియేలు పాదాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకో అని చెప్పేసి గమలియేలు అంటే అప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి రబ్బునికి స్కూల్ నడిపించి ఆయన హిలేలి యొక్క మనవుడు అనమాట ఆ గమలియేలు పాదాల యొద్ద పెరిగాడు చూడండి ఇప్పుడు శిష్యుడు గురించి ఎట్లా ఉందో చూడు గమలియేలు పాదాల దగ్గర పెరిగాడు యేసుక్రీస్ ప్రభారు భూమి మీద ఉన్నటువంటి టైమ్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండేది అని ఆలోచించినప్పుడు మూడు లెవెల్స్ లో ఉండేదండి ఫస్ట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ దాన్ని బేత్ సెఫెర్ నేను స్లైడ్ నెక్స్ట్ వీక్ చూపిస్తాను బేత్ సెఫెర్ అంటారు ఆ బేత్ సెఫెర్ అంటే ఏంటంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సెఫెర్ అంటే బుక్ అంటే ఆ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ లో ఏం చదువుతారు అంటే టోరా మొత్తం బై హార్ట్ చేస్తారు ధర్మశాస్త్రం మొత్తం బాగా చదువుతారు అనమాట కొంతమంది అయితే చాలా అనూజువల్ స్టూడెంట్స్ ఆ మొత్తాన్ని బై హార్ట్ చేస్తారు అది అయిపోయిన తర్వాత ఆడపిల్లలకేమో యూజువల్ గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ప్యూబర్టీ స్టేజ్ రీచ్ అవుతారు కాబట్టి వివాహాలు చేస్తారు బాయ్స్ మాత్రం సెకండ్ లెవెల్ కి వెళ్తారు ఆ సెకండ్ లెవెల్ లో ఏమంటారంటే బేత్ మిద్రాష్ అంటారు మిద్రాష్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దరాష్ అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని హౌస్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అక్కడ ఏం చదువుతారు ఈ బాయ్స్ అంటే ఆ నవీయం అండ్ కెతువీం అంటే అక్కడేమో టోర్ అయిపోయింది ప్రైమరీ స్కూల్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా నవీయం అండ్ కెటువీం అంటే నా ప్రవక్తల గ్రంథాలు రైటింగ్స్ చదువుతారు వాటితో పాటు ఒక ఒకేషన్ అంటే వాళ్ళు ఒక వృత్తిని తీసుకుంటారు పౌలుకేమో డేరాలు కొట్టడం ఆయన వృత్తి యేసు క్రిస్ ప్రభారికేమో కార్పెంట్రీ శిష్యులకేమో ఫిషరీస్ వాళ్ళ యొక్క వృత్తి అనమాట సో ఇక ఆ తర్వాత ఇక అంతర్త అయిపోయింది వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ మాత్రం బాగా బ్రిలియంట్ మంచి ఇది ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్తారు అనమాట అంటే చదువుటాని కోసం రబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటా వెళ్ళాలి వెళ్ళి నన్ను మీరు శిష్యులుగా తీసుకోండి అని అడగాలి ఆయన చూసి నచ్చితే శిష్యుడుగా తీసుకుంటాడు లేకపోతే లేదనమాట అందుకని యేసు ప్రభు వారు ఏమంటారో తెలుసా శిష్యులకి మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోనిలేదు నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని నియమించాను అంటాడు ఈ రబ్బాయి ఏం చేశాడంటే శిష్యులు ఆయనే రండి అని చెప్పేసి పిలిచాడు అయితే ఆ టైంలో వీళ్ళే వెళ్ళా వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే వెళ్ళాలి రబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడగాలి మమ్మల్ని మీరు శిష్యులుగా తీసుకుంటారా అని అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు శిష్యులుగా తీసుకున్నప్పుడు దాని మీద ఇంటర్ప్రిటేషన్ భూనికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇక అవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి అనమాట ఫిలాసఫీ రిటరిక్ సో పౌలు యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఎంత అంటే కాంపౌండ్ అంటే కాంప్రహెన్సివ్ అంటే ఇటు గ్రీక్ రిటరిక్ నేర్చుకున్నాడు మరి యూదుడు కాబట్టి హెబ్రి అరమయాక్ అన్ని వచ్చు ఆ తర్వాత గమాలియలు పాదాల దగ్గర పెరిగాడు ఆ తర్వాత రోమన్ సిటిజన్షిప్ ఉంది కాబట్టి లా ఇవన్నీ కూడా బాగా తెలుసు అన్ని రకాలుగా కూడా దేవుడు ఆయన్ని బాగా పదును పెట్టాడు ఎందుకంటే క్రైస్తవ్యంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి విశ్వాస సంగ్రహమైనటువంటి పత్రికలు ఆయన రాయాలి కాబట్టి వీటికి మించి నిష్టాగరిష్టమైనటువంటి పరిసయ్యులు తెగకు చెందినటువంటి ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి గొప్ప ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఆయన ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పౌలు గారు యేసు క్రీస్ ప్రభావారు కంటెంపరీసే అవునా కంటెంపరీసే మామూలుగా అయితే బహుశా యేసు ప్రభావారు కంటే ఒకవేళ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ చిన్నోళ్ళు ఏమో అయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కలవలేదు యేసు క్రీస్ ప్రభావారు పౌలు గారు ఎప్పుడు కలవలేదు పునరుద్ధాండైనటువంటి యేసు క్రీస్ ప్రభుని ఈయన దమస్క మార్గంలో చూసేడే తప్ప ఆయన ఎప్పుడు కలవలేదు సో ఈ పట్టణంలో పెరిగి అంటే వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు పౌలుని చాలా ఏర్లీ స్టేజ్ లోనే జెరుసలేం పంపించారు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు చదువుకో నువ్వు రబ్బాయిగా అవ్వాలి లేకపోతే ఈ రబ్బుని ట్రెడిషన్ లో ఈ గమాలియలు హిలేలు ఎలా రబ్బుని స్కూల్స్ నడిపిస్తా ఉన్నారో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇదిలో నువ్వు కూడా అవ్వాలి అని చెప్పేసి గమాలియలు పాదములు ఎత్త పెరిగి దట్ కమ్యూనికేట్స్ వెళ్ళవాడు ఈ రోజున మందిరంలో సేవకుల దగ్గర మరి చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు కదా మేము ఐగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాం అని అంటారు ఇక్కడ వాడబడిన మాట చాలా వెరీ స్ట్రాంగ్ వాడు అనమాట గమలియలు పాదముల యొద్ద పెరిగి అంటే ఇట్ షోస్ హౌ ఆర్డెంట్ డిసైపుల్ అండ్ హౌ సీరియస్ డిసైపుల్ హీ ఈజ్ అండ్ హౌ సిన్సియర్ డిసైపుల్ హీ ఈజ్ అనేది మనకి అర్థమవుతా ఉంది అయితే ఇలాంటి ఆయన తన గురించి తాను మరలా తిమోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలో ఏం చెప్తున్నారో చూడండి చదువుతారా తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి 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 పన్నెండు అమ్మ మొదటి తిమోతి ఒకటి పన్నెండు పూర్వము దూషకుడును హింసకుడును హానికరుడునైన నన్ను తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వాణిగా ఎంచినందున నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్ ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసి తిని గనుక కనికరింపబడితి చూడండ
ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు అంటాడు క్రీస్తు యేసు అంటారు యేసు క్రీస్తు అంటాడు ఎక్కడ కూడా యేసు అనే ఒక పదాన్ని మాత్రం ఉపయోగించు ఆయన సార్వభౌమత్వానికి తలవొగ్గి నమస్కరించిన తర్వాత అది ఎప్పుడు ఆయన మాటల్లో కానీ ఆయన రైటింగ్స్ లో కానీ ఆయన జీవితంలో కానీ మనకు చక్కగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడంటే నేను ఎవరిని అంటే దోషకుడుని ఎవరిని దూషించాడండి ఎవరిని దూషించాడు శిష్యులను దూషిస్తే దేవుని ఆ దేవుని దూషించినట్లే ఎవరిని హింసించాడు శిష్యులను హింసించిన ఆ సౌలా సౌలా నీవు నన్నేల హింసిస్తున్నావు అంటే ప్రవ్వ నీవెవడం అని చెప్పేసి అడుగుతాడు అంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని హింసిస్తున్నాడు అంతే కదా సంఘం అంటే ఎవరు అంతే ఆయన శరీరం ఇప్పుడు నా చేతి మీద దెబ్బేస్తే నన్ను వేసినట్టు కదా అదే చెప్పాడు ప్రభు సంఘం అనేది నా శరీరం ఆ నా శరీరాన్ని నీవు హింసిస్తున్నావు కాబట్టి నీవు నన్ను హింసిస్తున్నావు అని తర్వాత హానికరుడు మనకి అపోస్తుల అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథంలో చూస్తే అసలు పౌలు ఏం చేస్తున్నాడో మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఆ ఇంటింట చొచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఒకసారి అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చదువుతాము ఎనిమిది మూడు అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిది మూడు పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి చెరసాలలో వేయించి సంగమును పాడు చేయిచుండెను చూసారా అండి అంత స్పష్టంగా ఉందో ఇంటింట చొచ్చి పురుషులను స్త్రీలను స్త్రీలను ఏం స్పేర్ చేయలేదండి ఈడ్చుకొని పోయి చెరసాలలో వేయించి సంగమును పాడు చేయిచుండెను ఆ అందుకని హానికరుణ్ణు అంటాను పూర్వము నేను దోషకుడిని హింసకుడిని హానికరుణ్ణి అలాంటి నన్ను దేవుడు ఏం చేశాడండి తన పరిచయ దేవుడు అపోస్తులుగా చేశాడు ఆ ఈ ఈ మూడిటికి కూడా మూడు రివర్సల్స్ ఉన్నాయండి దోషకుడు హింసకుడు హానికరుడు ఎంత జాలి యేసు అనే పాటలో హానికరుడు హింసకుడను దేవ దోషకుడను నేను ఎలాంటి నన్ను నీవు అద్భుతంగా మార్చేవుతండి అని ఆ హానికరుడ హింసకుడను దేవ దూషకుడను నేను అవిశ్వాసినైన నన్ను ఆదరించినావు గాని ఒక అద్భుతమైన పాట ఎంత జాలి యేసువా ఇంత అని ఊహించలేదు అలాంటి నన్ను ఆడండి తన ఇది చెప్పిన తర్వాత మీరు ఆ వచ్చిన పాడండి తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వాణిగా ఎంచి బలపరిచారు సో దోషకుడు హింసకుడు హానికరుడు అలాంటి ఆయన్ని పరిచర్యకు నియమించాడు నమ్మకమైన వాణిగా ఎంచాడు తర్వాత దేవుడు బలపరిచాడు ఈ మూడు నా పాస్ట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దేవుడు నన్ను చేసిన ఇవి కాబట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నాను తెలియక అవిశ్వాసం వల్ల చేసితేను గనక కనికరింపబడితేను కనికరింపబడితేను ఓకే రైట్ పాడతారండి పాడుతున్నారు ఎంత జాలి ఇంత ఊహించలేను ఎంత జాలి హాని కరుడ హింసకుడను దేవదోషకుడను నేను హాని కరుడ హింసకుడను దేవదోషకుడను నేను అవిశ్వాసి నైనా నన్ను ఆదరించినావు గా ఎంత జాలి శాంతి భాస్కర్ అంటే కూడా చర్చి లో రెండు సార్లు ఒక పాట పాడారు అక్క శాంతి అంటే మీరు కూడా పాడండి ఆ పాట హింసకుడు ఒకసారి పాడతారా వండర్ఫుల్ ప్లీజ్ పాడండి శాంతి గారు
నేను మర్చిపోయానండి భాస్కర్ గారు ఇష్టమని పాడారు ఏం పాట అండి అది మీరు భర్త మీ భర్త గారు ఇష్టమని పాడారండి ఆ పాట మొన్న పాడేనా మొన్న పాడారు కదా మీరు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు బర్త్డే రోజు చర్చి లో కూర్చొని పాడారా అండి చైర్ లో అవునవును నేను అది వీడియో పంపిస్తాలండి చార్లస్ తో కలిసి ఒకసారి ఫస్ట్ టైం పాడారా అండి తర్వాత చర్చి లో కూడా పాడారు అయితే నెక్స్ట్ వీక్ లో మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు పాడాలండి శాంతి గారు అలాగేనండి సరే అప్పుడు పాడతాను మళ్ళీ పెద్దనే కూడా ఈ పాట ఈ మాట వచ్చే పాట పాడాడు అక్కడ అవచనంలో హనీ కరుడాను హింస కరుడగు నన్ను క్షమించిన రక్షించిన ఏ సుప్రేమ మీ చేతిలో రొట్టిన నేనయ్యా బిరుము ఏసయ్యా సాంగ్ అంటే ఈసారి పాడతానండి నెక్స్ట్ వీక్ పాడతాను పాలు పౌలు గారి జీవితంలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మళ్ళీ మొత్తం చూస్తలేదు కొన్ని చూసాం ఇంకా ఇంకా కమింగ్ వీక్స్ లో ఇంకా మనం ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇంకా చాలా విషయాలు తీసుకొస్తాము ఈవేళ మనం పౌలు సేవకుడు అప్పస్తులుడు అన్నాం కాబట్టి పాలాస్ డూలాస్ అపాస్టులాస్ పౌలు తను తాను మొట్టమొదటిగా సేవకుడిని అని పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు బాండ్ స్లేవ్ అంటే కట్టు బానిసును అని పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు అది తనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పదం ఈ అపోస్తలత్వం దేవుడు ఇచ్చాడు కృపను బట్టి కానీ నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలాంటిది ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి నన్ను దేవుడు ప్రేమించి కనికరించి క్షమించి బలపరిచి ఇది నాకు ఇచ్చాడు దానికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞుడు అని చెప్పి చెప్తున్నాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటి గురించి ఏమని చెప్తున్నాడంటే అవన్నీ కూడా వ్యర్థమే వాటిని బట్టి కాదు కానీ దేవుని కృప దేవుని కనికరు గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు దీనత్వం చూపించాడండి రెండు ఆ గొప్పగా చెప్పుకోలేదండి అక్కడ ఎందుకన్నాడంటే మీరు ఇట్లా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు నేను కూడా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ నేను వాటి ఉంది ఉంది కానీ నేను దాన్ని సమస్తము నష్టపరుచుకొని అందుకని అవును ఇవన్నీ నాకు అసలు లెక్క కాదు అసలు వీటిని నేను ఐ డోంట్ కేర్ నాకు కావాల్సింది ఒక్కటే అంటే మనం అప్లికేషన్ లోకే వచ్చినప్పుడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడే ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను ఈ రోజున చాలా మంది అపోస్తులుగా సేవకులుగా ప్రాఫిట్స్ గా లేకపోతే ఇంకా దైవజనులుగా మరి తమ్మను తాము అభివర్ణించుకోవటం మనం చూస్తాము ఒకవేళ దేవుడు వాళ్ళకి ఆ ఆలోచన ఇచ్చి ఆ అభిషేకం ఇచ్చి దేవుడే మాకు చెప్పారని చెప్పేసి పెట్టుకుంటే ఓకే బట్ దెన్ వాళ్ళ లైఫ్ గానీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పరిచయ గాని దానికి సరిపోయిన విధంగా ఉందా ఇవన్నీ మనం ఆలోచించాలి తర్వాత మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు యూనోవాట్ మనం చాలా ప్రధానమైనటువంటి మన ఐడెంటిటీ ఏమిటి ఇది కూడా మనం ఆలోచిద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికల్లా ఆ రోమియుల గురించి మనం చూద్దాము రోమియల్ని ఏ రీతిగా అడ్రస్ చేస్తున్నాడు ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నాడో వాళ్ళని ఏ రీతిగా ఆయన అడ్రస్ చేస్తున్నాడు పరిచయం చేస్తున్నాడు రోమాలో ఉన్న దేవుని పిలువబడిన వారని వాళ్ళ శుభం కూడా చెప్పాడు అవునండి సో మూడు మూడు పదాలు ఉపయోగిస్తున్నాడు ఇక్కడ నేను ఎల్లో చేయటం మర్చిపోయాను రోమాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ప్రియులు అంటున్నారు తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు పరిశుద్ధులు అంటున్నారు పిలువబడిన వారు అంటున్నారు పిలువబడిన వారు దీని మీద కొంచెం మీ కామెంటరీ ఇస్తారా ఎనీ ఎనీ వన్ ప్రియులు అంటే ఏమిటి పరిశుద్ధులు అంటే ఎవరు పిలువబడిన వారు అంటే ఎవరు రోమాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మూడు పదాలు ఉపయోగించి ఆయన ఇది చేస్తున్నాడు కదా ప్రియులు అంటే వాళ్ళు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళండి దేవుని అందు 
అవును విశ్వాసులు ఇక్కడ దేవుని ప్రియులకు అందరికి అంటే దేవునికి అందరం ప్రే ప్రియులుగానండి చాలా మంది కొంతమంది మేము దేవుని యొక్క స్పెషల్లీ ఫేవర్డ్ చిల్డ్రన్ అని అనుకుంటాం అంటే చెప్పుకుంటారు వాళ్ళ గురించి అట్లా వీఆర్ స్పెషల్లీ ఫేవర్డ్ బై గాడ్ అని యునో వాట్ దేవుడు దేవునికి అందరం బిడ్డలము దేవుడు అందరినీ సమానంగా ప్రేమించాడు అయితే దేవునితో మన రిలేషన్షిప్ ని బట్టి దేవునితో మనం ఎంజాయ్ చేసే ఫెలోషిప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనుకోండి సో దేవుని ప్రియుల ప్రియుల ప్రియులకు అందరికి సో దేవుని యొక్క ప్రేమ అందరి పట్ల ఏ విధంగా ఉందో ఇది చేస్తా ఉన్నాడు తర్వాత రెండోది అనగా పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడిన వారికి అందరికి పిలువబడిన వారికి అందరికి రోమిలకు రాసిన పత్రికలోని దీని గురించి ఇంకా కొంచెం వివరణ ఇస్తారండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకసారి చూస్తారా ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడవునట్లు దేవుడు ఎవరి దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గల వారొకటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించను మరియు ఎవరిని ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించనో వారిని పిలిచెను ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతి మంతులుగా తీర్చెను ఎవరిని నీతి మంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమపరచను ఇక్కడ పెద్ద చైన్ ఆఫ్ ఇది ఉంది అనమాట ఒక పెద్ద ఫార్ములా దీన్ని మనం ఎయిత్ చాప్టర్కి వచ్చినప్పుడు చూస్తాము ఇనో వాట్ ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నో మ్యాటర్ వేర్ యు ఆర్ వాట్ యు గో త్రూ యు ఆర్ డీప్లీ లవ్డ్ బై గాడ్ విఆర్ వెరీ వెరీ డీప్లీ లవ్డ్ బై గాడ్ విఆర్ వెరీ ప్రెషస్ యునో టు హిమ్ అండ్ ఇన్ హిస్ సైడ్ లైఫ్ లో చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండా వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని బాగా బలపరిచేది ఆదరించేది ఏంటో చెప్పన నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ గో త్రూ ఇన్ లైఫ్ ఐ ఆమ్ డీప్లీ లవ్డ్ బై గా నేను క్యాన్సర్ తో భయంకరమైనటువంటి సఫరింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నన్ను బాగా అంటే ఇంప్రెస్ చేసింది చాలా ఆదరించింది ఏంటంటే నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ గో త్రూ ఇన్ లైఫ్ ఐ నో ఐ ఆమ్ వెరీ డీప్లీ లవ్డ్ బై గా దట్ హ్యాస్ గివెన్ మీ స్ట్రెంగ్ to fight the battle and courage to stand straight in my pain and struggle and suffering corona was corona got a second struggle avun andi corona vachindi antakunde mundu cancer vachindi tarvata inka chaala rakala ainatundi yuddhalu vachindi so no matter what we go through in life andi no matter what people say about it or no matter what we are physically financially or in other ways we are deeply loved by god దేవుడు ఎరిగాడు ఎన్నుకున్నాడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పిలిచారు నీతి మంతులుగా తీర్చారు పరిశుద్ధపరిచారు ఇంకా వాళ్ళని మహింపరచబోతున్నారు ఇక ఇదంతా పెద్ద ఉంది అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళిక ఇక్కడ కొంచెం అట్లా మీరు ముందుగానే మీరు అసలు దేవుడికి ఫ్రీలు తర్వాత అసలు మీ స్టేటస్ ఏంటంటే పరిశుద్ధులుగా ఉండటం ఇంకా పొజిషనల్ గా ఆ అది మన స్టేటస్ పొజిషనల్ గా మనం ఆ శాంక్టిఫైడ్ కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఆ శాంక్టిఫికేషన్ మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాలి సో రోమాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికి యా ఇది వర్తిస్తుంది మీరు అందరు కూడా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు చాలా డెప్త్ రాసాడమ్మా ఇది అసలు పత్రికలే చాలా డెప్త్ అండి అసలు పత్రికలో అసలు మామూలు కాదు కానీ అసలు ఒక్కొక్క అందుకనే నేను రాసాను లిటరల్ గా నేను ప్రిపేర్ అవటానికి ముందు కూడా నేను పెన్ పేపర్ తీసుకొని రాసుకొని ఈ కనెక్షన్స్ అన్ని చూసుకొని క్వశ్చన్స్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇక దీన్ని పీపీటీస్ చేశాను అండి యా ఓకే తర్వాత చూడండి తండ్రి మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి యేసు ప్రభు గారు పునరుద్దండ అయిన తర్వాత మన మరియమ్మకు ఏం చెప్పారు మగ్గలేని మరీకు మగ్గలేని మరీకి చెప్పమన్నారండి లేచి ఉన్నారు పీటర్ కి చెప్పమన్నారు ఇంకా ఇంకొక మాట చెప్పారు శాంతి గారు మగ్గలేని మరీతో ఒక ప్రత్యేకమైన మాట చెప్పారు అది మీరు యోహాన్స్ వార్తలో చూస్తే తెలుస్తుంది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు ఎదుగుతున్నావు ఎవరు ఎదుగుతున్నావు అన్నాడు 
అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆమెకు ఒక మాట చెప్పారు నువ్వు వెళ్ళి కాదండి కాదు కొంచెం ఒకసారి చూడండి యోహాన్స్ వార్త మీ తండ్రి నా తండ్రి మీ దేవుడును నా దేవుడును ఆయన నేను ఎక్కి వెళ్ళుచున్నాను యోహాను ఇరవై పదిహేడు ఏసు ఆమెతో నేను ఇంకనో తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు కనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు అయితే నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళి నా తండ్రి మీ తండ్రి నా దేవుడును మీ దేవుడు అయిన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోతున్నానని వారి చెప్పాను ఇదే క్యూ తీసుకొని మన తండ్రి అని అంటున్నారు అసలు యేసు క్రీస్ ప్రభు రిజర్వేషన్ తర్వాత మనం చాలా క్లోజ్ అయిపోయామండి తండ్రికి అంటే చాలా చనువు వచ్చేసింది అనమాట బంధుత్వం వచ్చేసింది చాలా దగ్గర అయిపోయారు ఆయన అంతకు ముందు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో జ్యూస్ ఎప్పుడు తండ్రి అని చెప్పేసి సంబోధించడం ఆ విధమైనటువంటి ఇంటి వేసి మనం చూడం యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు మనకి పెద్దన్నగా మరి యేసు క్రీస్ ప్రభు వారు ఆ సహోదరులో జ్యేష్ఠుడుగా వచ్చి తండ్రిని మనకి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చాలా అంటే ఛానల్స్ చాలా ఓపెన్ అయిపోయాయి చాలా ఫ్రీగా మనం తండ్రి సన్నిధికి చేరగలుగుతున్నాం మన తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి అంటే ఒక న్యూ రిలేషన్షిప్ ఒక న్యూ ఐడెంటిటీ దేవునికి మీరంతా ప్రియులు మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండటం కోసం పిలువబడ్డవారు మీరు మీ గురించి ఆయన ముందే తెలుసు మీరంతా ఆయన ప్రణాళికలో ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తూ మన తండ్రి అయిన దేవుని కంటే వాళ్లతో పాటు తన కలుపుకొని మనందరం కూడా ఒక తండ్రి కుమారులు బిడ్డలో ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నుండి యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానము కలుగురు ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి కొంచెం లాజిక్ ఉపయోగించండి ఆ సింపుల్ ప్రశ్నే ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుని నుంచి ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నుండి మరి ఉంది పరిశుధాత్మ పేరు లేదు ఎందుకనండి ఎందుకనంటారు శాంతి గారు ఏదో చెప్తున్నారు మీరు అప్పటికి ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ పంపలేదా అయిపోయిందండి పరిశుద్ధాత్మ పంపబట్టడం కూడా జరిగింది సంఘాలు కూడా స్థాపించడం జరిగింది వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నా ఎక్కడున్నా త్రిత్వం ఉంటది ఎప్పుడు ఓకే అసలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే కదండి ఇది రాస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ నివాసం చేస్తున్నారు పెంతుకొస్తున్న తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివాసం చేయటానికి పర్మనెంట్ గా నివాసం చేయటానికి భూమి మీద పంపబడ్డారు వెళ్ళిపోగానే అందుకని ఆయన వేరు చేయకూడదు కదండి అందుకని ద్వారానే ఇది రాస్తా ఉన్నారు కాబట్టి అయ్యా ఇక్కడ రాపిస్తా ఉంది ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే కదా అదనమాట అందుకనే మన పత్రికల్లో మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును కలిగి టైప్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్ చూస్తాం అన్నమాట ఓకే కృప సమాధానం శాలోమ్ అనేదేమో హీబ్రూ ఇది కృప రేస్ అనేదేమో గ్రీక్ ఇది కాబట్టి అన్యులు అంటే హెలెనిస్టులు హెబ్రేస్టులు అందరికీ కామన్ గా ఉండే గ్రీటింగ్ తీసుకొని కృప సమాధానం కలుగును గాక అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు సో తర్వాత క్వశ్చన్ లోనికి వెళ్దామా ఆ పౌలు తను తాను ఎలా పరిచయం చేసుకున్నాడు చూసాము రోమిల్ని ఏ రీతిగా అడ్రస్ చేస్తాడు చూసాము యేసు క్రీస్తుని ఏ రీతిగా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఇది చాలా ఎక్సైటింగ్ అండి ఎందుకంటే మనం ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా చూసాం దీన్ని ఈ ఈ రిఫరెన్స్ తీసుకుని చూసాం యేసు క్రీస్తుని ఎలా పరిచయం చేస్తున్నాడు దేవుని కుమారుడు దేవుని కుమారుడుగా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన మన ప్రభు ఆయన మన ప్రభు అంటున్నారు ఇంకా ఇక్కడ ఈస్టర్ మెసేజ్ ఉందండి అందుకోసమనే నేను చాలా ఆ మృతుల్లో నుంచి పునరుద్ధాండ్ అయినందున దేవుని కుమారుడు గాను తర్వాత శరీరమును బట్టి ప్రభావీదు సంతానము ఆయన యొక్క హిస్టరీ చెప్తున్నారు దేవుని శరీరం బట్టి ఆయన సంతానం మన బంధుత్వాన్ని కలుగుతున్నాడు అండి కదా మనం ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు పలానా వాళ్ళు మనకు బంధువులు అని చెప్పి చెప్తాం కదా ఆయన ఎవరో కాదు మన దావీ ఉన్నాడు కదా మన తాత గారు వాళ్ళ తాత గారు సంతానం ఆయన హిస్టరీ చెప్తున్నాడు అండి అది ఆయన శరీరమును బట్టి మనకు బంధువు 
చూడండి ఒక్కసారి జీనియాలజీస్ అన్ని మనం పరలోకం అంటే ఆది కాండంలో చూస్తాము తర్వాత మత్తైలో చూస్తాము కానీ యేసుక్రీస్ ప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఇక జీనియాలజీ లేదు ఒకే ఒక జీనియాలజీ ఉంది ఏమిటి అంటే యేసుక్రీస్ ప్రభు నందు ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వాళ్ళు ఆయన పిల్లలు అవుతారంత కుమారి శాంత కుమారి ఆర్ శాంతి భాస్కర్ డాటర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంతకు ముందు అంతా ఏమో ఆదాము నుంచి కష్టపడి కష్టపడి జీనియాలజీలు అన్ని వస్తాయి వన్స్ యేసు క్రీస్ ప్రభావారు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక లీనియర్ జీనియాలజీ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మన జీనియాలజీలో ఆయన వచ్చాడుగా ఆ మరి ఎరుస్లేము లో జనాభా లెక్కలు వచ్చినప్పుడు మరియా యోసేపులు ఆయన తీసుకుని వెళ్లి జనాభా లెక్కల్లో యశువా పేరు తండ్రి జోసఫ్ తల్లి మరియా గోత్రము యోధా గోత్రం ఇస్రాయేల్ దేశం చూసారా మన జీనియాలజీలోనికి ఆయన దిగి వచ్చి మన జీనియాలజీలో ఆయన పేరు రాయించుకొని ఇప్పుడు ఆయన జీనియాలజీలో మన పేరు అందుకని క్రిస్మస్ క్యారల్స్ లో మనం పాడతాం కదా సన్ ఆఫ్ గాడ్ బికేమ్ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ సో దట్ సన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ కెన్ మైట్ బికమ్ సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ సో శరీరమును బట్టి దావీదు సంతానంగా అనటంలో ఆయన శరీర దారిగా వచ్చాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మరలా స్పష్టంగా చేస్తూ ఇక్కడ క్రిస్మస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడేమో మృతుల్లో నుంచి పునరుద్దాండైనందున అని ఈస్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ మర్చిపోయిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి పునరుద్దానుడైనందున అంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా ఆయన దేవుడు ఏ విధంగా నిరూపించబడ్డాడు నిరూపించబడ్డాడు ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి నేను ఈ సంవత్సరం క్రిస్మస్ మెసేజ్ ఇక్కడ సెంటాన్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ లో జరిగింది అనమాట నేను ఇచ్చిన వర్తమానం ఏంటంటే హోప్ ఆఫ్ హోప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ డెత్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుతూ అరణపు తోటలో మరియమ్మ జీవపు తోటలో జీవమ్మ అని పెట్టింది మరణపు తోటలో మరియమ్మ జీవపు తోటలో జీవమ్మ అంటే జీవపు తోటలో జీవమ్మ ఎవరంటే హవ్వమ్మ జీవపు తోటలో ఉన్నటువంటి జీవరక్షం ఉన్నటువంటి తోటలో ఉన్నటువంటి జీవం మేము మరణాన్ని మోసుకొని దుఃఖంతో బయటకు వచ్చింది కానీ మరణపు తోటలోనికి వెళ్ళినటువంటి మరి మరియ మగ్దలేని మరియ పునరుద్ధాన వర్తమానాన్ని తీసుకొని లోకానికి వచ్చింది అక్కడ జెనసిస్ త్రీ లో ఇక్కడ ఏ విధంగా రివర్స్ అయింది అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇక్కడ శరీరాన్ని బట్టి ఆయన దావీది సంతానం మృతుల్లో నుంచి పునరుద్ధాండైనందున ఆత్మను బట్టి దేవుని కుమారుడుగా ప్రభావంతో నిరూపించబడిన సో యేసు క్రీస్ ప్రభు గురించి చాలా విషయాలు చెప్తారు కానీ ఇక్కడ ఏమి గుర్తు చేస్తున్నారంటే ఆయన మానవుడు మానవుడు మాత్రమే కాదు దేవుడు ఆయన దైవ మానవుడు సో ఆయన ఇన్కార్నేషన్ వల్ల ఆయన మరణం వల్ల ఆయన ఇన్కార్నేషన్ సిలువ శ్రమలు మరణము భూస్థాపన పునరుద్ధానం వీటన్నిటిని బట్టి ఆయన ఏ రీతిగా ప్రభావంతో నిరూపించబడ్డారు ఈయన నామం ఏ విధంగా గొప్ప నామం అయింది ఈ నామాన్ని బట్టి సమస్తమైనటువంటి జనులు విశ్వాసానికి విధేయులు అవ్వాలి చూడండి ఇక్కడ యేసుక్రీస్ ప్రభారు గురించి దావిది సంతానం అని చెప్పారు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పాడు మృతుల్లో నుంచి పరిశుద్ధమైన ఆత్మను బట్టి పునరుద్ధాండ అయ్యాడని చెప్పారు ఆయన నామం గొప్ప నామం అని చెప్పి చెప్పారు ఈ నామంలో సమస్త జనులు విశ్వాసం ఉంచాలని చెప్పారు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు విధేయులు అవ్వాలని కూడా చెప్పారు పొందారు మీరు కూడా పొందేటట్టుగా ఉండాలి పిలువబడ్డారు అని చెప్పారు ఈయన ద్వారా మేము కృపను అపోస్తలత్వమును పొందితమే అని చెప్పేసి మేమే కాదు మీరు కూడా వారిలో ఉన్న వారై యేసు క్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు పిలువబడి ఉన్నారు పిలువబడ్డారు అల్టిమేట్ గా ఇది పాయింట్ మనం ఎవరమే ఆ మనం ఎవరమే అంటే ఆయన వారు నెక్స్ట్ వీక్ లో మళ్ళా దీని డయాగ్రామ్ మీకు వేసి చూపిస్తాను దాని సెమాంటిక్ డయాగ్రామ్ అంటారు అనమాట ఇంకా టెక్స్ట్ లో ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్ ను చక్కగా ఫాలో అవటానికి మనకి అది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఏమిటి అంటే మనం ఎవరం అంటే మనం ఆయన వారు ఆయన మన వారు మనం ఆయన వారు అల్టిమేట్లీ దిస్ వన్ సెంటెన్స్ షుడ్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ హోప్ టు లివ్ లైఫ్ అవును ఇదంతా చెప్పి మీరును వారిలో ఉన్న వారే ఎవరు ఏర్పరచబడిన వారు పిలువబడిన వారు ముందుగా నిర్ణయించబడిన వారు ఆ తర్వాత విశ్వాసం మనకు విధేయులగునట్లుగా కృప పొందుకున్న వాళ్ళు అందరి విషయంలో యేసు క్రీస్తు వారుగా ఉండుటకు పిలువబడి పిలువబడి ఉన్నారు రోమిల్ ని ఎలా అడ్రస్ చేసారో చూసాము యేసు క్రీస్తు ఎలా అడ్రస్ చేసారో చూసాము ఫైనల్ గా సువార్త గురించి ఏముంది ఈ ఈ ఏడు వచనాలు సువార్త గురించి పౌలు పౌలు గారు ఏమని రాసారు సువార్త గురించి ప్రస్తావించబడిన విషయాలేమి 
మళ్ళా టెక్స్ట్ లోకి వెళ్దాం నేను అసలు వర్సెస్ కూడా వర్సెస్ కూడా తీసేసాను ఎందుకంటే ఆ గ్రీక్ లో లేవు అట్లా మొత్తం ఒకే సెంటెన్స్ ఉందనమాట రెండు నుంచి ఏడు వరకు ఒకే సెంటెన్స్ క్రీస్తు మృతుల్లో నుంచి పునరుద్ధాండయ్యాడని మనం సాక్ష్యం ఇస్తాం కదా ఆ తర్వాత ప్రభావంతో తిరిగి వస్తాడు నిరూపించబడతారు మళ్ళీ వస్తారు అది ఇక్కడ సువార్త గురించి ఏమని విషయాలు పౌల్ గారు మెన్షన్ చేశారు చెప్తారా అండి ఫస్ట్ పునరుద్ధాండ అవడం ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో విషయాలు చూద్దామండి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ను దాటి వెళ్ళొద్దు ఇక కంప్లీట్ గా బ్యాక్ టు టెక్స్ట్ అనమాట అంటే మన ముందున్న ఏడు వచనాలనే పదే 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 మళ్ళా చూస్తాం తగ్గుతాం సువార్త గురించి అండి యేసు క్రీస్తు యొక్క విషయం ముందే చెప్పబడింది అద్భుతం అండి అది ఆ సువార్తను పరిశుద్ధ లేఖనముల ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానము చేసాను విన్నారండి ఈ సువార్త గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ముందుగానే ఆయన వాగ్దానం చేశారు ప్రవక్తల ద్వారా దాని గురించి మాట్లాడారు అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మనకు ఏమని ఉంటుంది అంటే ఆయన జగదుత్పత్తికి ముందుగానే వధించబడిన గొర్రెపిల్ల జగదుత్పత్తి తర్వాత వాగ్దానం చేయబడిన గొర్రెపిల్ల కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు కలవర్లో వదనందిన గొర్రెపిల్ల మనం ఇంతకు ముందు కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో చాలా సార్లు అనుకున్నాం ఆది కాండం మొదలుకొని మనం మలాకి గ్రంథం వరకు పాత నిబంధనలో ఈ పాట అంతా వస్తున్నప్పుడు చాలా చోట్ల సిలువ యొక్క మరి ఛాయలు కనిపిస్తాయి సిలువు గుర్తులు కనిపిస్తాయి రక్త మరకలు కనిపిస్తాయి రక్తం లేకుండా సువార్త రాదు కదండి మరణం లేకుండా మరి పాపంకి మరి లేదు కదా ఈ సువార్తను ఆయన ముందుగానే వాగ్దానం చేశాడు పరిశుద్ధ లేఖనములు ఎందు తన ప్రవక్తల ద్వారా ముందు వాగ్దానం చేసాడు ఇదే ఒక పెద్ద కోర్సు అవుతుంది దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సర్వే అనొచ్చు ఆది కాండం మొదలుకొని ఆది కాండం మొదలుకొని ఆ పరిమళ నెక్స్ట్ వీక్ లో మళ్ళా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి గేరు మళ్ళా ఆది కాండం లో పాడాలి ఆది కాండం మునందున ఆయేసు శ్రీకి సంతానం అని నిర్గమా కాండం నిర్గమా కాండం మందు నిర్గమ కాండంలో ఆయన ఎలా చూస్తాం మనం తన జనుల విడిపించే బలవంతుడు లేవీ కాండం వచ్చేసరికల్లా ఆయన యాజకుడుగా చూస్తాం ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ప్రవక్తగా చూస్తాం ఆ తర్వాత నిర్ సంఖ్యా కాండంలో తన తన జనులను వెంబడించినటువంటి బండ ఆ బండ కొడితే వచ్చినటువంటి నీళ్లు ఆ బండ చీల్చబడింది సెలువులు నాకై చీల్చబడిన నగమ అనంత నగమ అని చెప్పి సో మనం ప్రకటన గ్రంథం చూసినప్పుడు దీన్ని మనం చూసేమో ఆది కాండం నుంచి ప్రతి చాప్టర్ లో కూడా ప్రతి గ్రంథంలో కూడా యేసు క్రీస్ ప్రభు వారిని గురించినటువంటి ఛాయలు ఆయన సెలువుని గురించినటువంటి ముద్రలు మనకు కనిపిస్తాయి మొన్న యాక్చువల్ గా గుడ్ ఫ్రైడే రోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని సెలువు గురించి మనం విద్యేశాం కదా అది రియల్ ఈవెంట్ అయితే దాని రిహార్సల్స్ చాలా జరిగింది చరిత్రలో ఆ రిహార్సల్ ఒకటి ఏంటంటే ఆది కాండం ఇరవై రెండులో అబ్రహాము తన కుమారుడు అయినటువంటి సాకును బలిగారు అవి కాబట్టి దీని గురించి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎక్కువ మాట్లాడదాం మనకి ఇంకా టైం ఫైవ్ మినిట్స్ అనుకుంటున్నాను నేను ఉంది సో ఈ సువార్తను ముందుగానే ఆయన వాగ్దానం చేశారు పరిశుద్ధ లేఖనములు ఎందుకు తన ప్రవక్తల ద్వారా పదే పదే ఆయన రాపి రాపించారు దీని గురించి ఆ సువార్త గురించే సంగ్రహం అంటే ఇంట్రడక్షన్ లో ఎంత బాగా పౌలు బ్రిలియంట్ అనమాట అసలు ఇక నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఏంటంటే సువార్త రోమిలకు రాసిన పత్రిక అంతా కూడా సువార్త సువార్త యొక్క శక్తి సువార్త యొక్క బలము సువార్త పిలుపు సువార్త శక్తి వల్ల జీవించే జీవితం మనకి అన్ని రిలేటెడ్ టు గాస్పల్ అనమాట సో వాటి అన్నిటిని ఇంట్రడక్షన్ లోనే పరిచయం చేస్తారు తను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు రోమీలు ఎవరో చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్ ప్రభు వారిని పరిచయం చేశాడు ఆ తర్వాత సువార్తను పరిచయం చేశాడు సువార్త గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు అయితే దేంతో అయితే ప్రారంభించాను మళ్ళా దాని దగ్గరికి వస్తున్నాను పాలాస్ డూలాస్ అపోస్తలాస్ పౌలు సేవకుడు అపోస్తలుడు తన ఐడెంటిటీని మొట్టమొదటి దేంతో ప్రారంభించారంటే యేసు క్రీస్తు దాసుడు యేసు క్రీస్తు దాసుడు ఆ తర్వాత కృపను బట్టి ఆయన ద్వారా నేను అపోస్తలత్వాన్ని పొందుకున్నాను దీన్ని పొందుకోవటానికి ముందు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలాంటిది హానికరుడిని హింసకుడిని పోషకుడు ఈ రోజున చాలా మంది సాక్ష్యాలు చెప్తా ఉన్నారు సాక్ష్యాల్లో కూడా ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మేమెంత గొప్పవాళ్ళమో చూడండి 
కొంతమంది సాక్షిని చెప్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటదంటే ఓ దేవ అసలు అంటే పరిసయుడు గనక నేను వారానికి ఉపవాసం ఉంటున్నాను నేను అది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఇంకా నాకు తక్కువ ఏంటి లేకపోతే అసలు నాలాంటి వ్యక్తి మీ దగ్గరకు వచ్చినందుకు మీరు చాలా ఫార్చునేట్ అన్నట్టు చెప్తున్నారు కానీ పౌలు చెప్పేది అట్లా లేదు ఓ పక్కన ఇన్ని క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ కూడా నథింగ్ తూచ్ దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన బలము ఎరుగు నిమిత్తం అన్ని అవునండి చాలా హంబులు డౌన్ టు యూత్ ప్రాక్టికల్ అండి అది మనం నేర్చుకోవాలండి అంత హంబుల్ గా ఉండాలి దేవుని ముందు అవును అవును ఇప్పుడు ఇదేనండి నెక్స్ట్ ప్రశ్న శాంతి గారు మీరు చెప్పండి ఈ భాగం నుంచి మనం నేర్చుకునే పాఠాలు ఏంటి ఈ భాగం నుంచి మనం నేర్చుకునే పాఠాలు ఏంటి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాట చెప్తే మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఈ భాగం నుంచి మనం నేర్చుకునే పాఠాలు ఏంటి దేవుని ఎప్పుడు గౌరవించాలండి దేవుని గౌరవించాలి గుర్తించాలి వన్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ తోనే పునరుద్ధానం అని చెప్పాడు ఈ పునరుద్ధాన శక్తి ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తము పెంటనే ఎంచుకున్నాను అని చెప్పాడు అది మెయిన్ అవునండి అసలు పత్రికలు ఎలాంటివి అంటే అసలు ఎంత చదివినా తరగవండి ఎంత బోధించినా అసలు మనం ఒక ఒక వంతు కూడా మనం చూడలేము అంటే అంటే అంత ఘని ఘని అది నిధి అన్నమాట మనం నేను అనుకుంటాను ఏడు వచ్చినాలు పై పైన చూసాం మనం ఎంత లోతుల్లోకి వెళ్ళలేదు అసలు తర్వాత గ్రేటెస్ట్ చర్చ్ ప్లాంటర్ అండి అవునండి అన్నాడు నన్ను చూసి మీరు ఫాలో అవ్వండి నేను క్రీస్తు ఫాలో అవుతున్నా చెప్పాడు అంత ధైర్యంగా ఎవరు చెప్పలా ఇందిరా గారు తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ప్రతిభ మార్గరెట్ గారు మాట్లాడతారండి what he is for us mm. what god is for us this is christ mm. is for us what oh. we are to him ane vishayalu a seven verses lone spashtanga cheppadam jarigindi ah ah devudu adhe samayamlo manushuduga maatladu so vaartha mottham ee intlone cheppadam jarigindi ah ane అసలు పత్రికలు చదువుతూ ఉంటే చాలా కంఫర్టింగ్ గా ఉంటుంది అండి ఎందుకు చెప్పమంటారా తండ్రిని తీసుకొస్తాడు మన ప్రభు అయిన క్రీస్ ప్రభుని తీసుకొస్తాడు పరిశుద్ధాత్మను తీసుకొస్తాడు మనందరం ఒకటే అంటారు ఇక అసలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అదొక అదొక న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఇది అనమాట రిలేషన్షిప్ అన్ని చోట్ల యూనియన్ విత్ క్రైస్ట్ అని ఉంటదండి యూనియన్ విత్ క్రైస్ట్ తర్వాత చివరిలో పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకుని అని అందరినీ గుర్తు పెట్టుకుంటాడండి అవునండి పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకుని అందరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు అవునండి అసలు అవునండి అసలు పొందు కోసం తర్వాత మన స్టేటస్ చాలా మారిపోయింది అండి చాలా పెరిగింది మన స్టేటస్ కదండి అవునా కాదా మన స్టేటస్ చాలా ఎక్కువ లేదండి పెందు కోసం తర్వాత అయిందా కాలేదా అయింది ఎందుకంటే పంపబడ్డారు 
కాబట్టి మన స్టేటస్ నిజంగానే పెరిగింది చాలా పెరిగింది వాళ్ళంత శక్తిని మాత్రం పొందలేదు అది అది ప్రాబ్లం మందండి కదా శక్తిని పొందుకోలేకపోయాం పొందుకోలేకపోయాం ఆ కృపను వినియోగించుకోలేకపోతుంది ఎందుకంటే పాపంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా మరి అదే కానీ పెందుకొస్తూ ఈ ముందు కాబట్టి ఇప్పుడు పునరుద్ధానం అయింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా పొందుకోవాలి ఆ శక్తి అవునండి సరే మళ్ళా ఇంకొక ఇన్విటేషన్ ఫార్టీ డేస్ లెంత్ అయిపోయిందని మీరు రిలాక్స్ అవ్వకుండా మళ్ళా మనం జూన్ ఫిఫ్త్ పెందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఫార్టీ డేస్ ఆయన శిష్యులకు కనిపిస్తా వచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళా టెన్త్ డే ని పరిశుద్ధాత్మను పంపారు కాబట్టి మళ్ళా నేను ఈస్టర్ నుంచి మళ్ళా ఇంకొక సెవెన్ సండేస్ పెట్టుకున్నాను అనమాట పెందు కోసం రాబోతుంది ఫిఫ్టీ మళ్ళా దానికోసం మళ్ళా నూతనమైన సిద్ధపాటు మరి ఈ పీరియడ్ అంతట్లో నీ పునరుద్ధాన బలాన్ని ఇంకా బహుగా నేను ఎరగాలి నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని ఇంకా మరి ఎక్కువగా పొందుకోవాలి ఇంకా నీకు దగ్గర అవ్వాలి కాబట్టి ఫార్టీ డేస్ అయిపోయిందిలే అమ్మాయి లెంత్ సీజన్ అయిపోయింది అని కాకుండా మళ్ళా ఇంకొక ఫ్రెష్ బిగినింగ్ మనం తీసుకుంది రాబోతుంది గొప్ప పండగ రోజు ఏంటంటే పెంత కోస్తు పండగ ఫస్ట్ మెగా చర్చ్ అప్పుడే మొదలైంది అండి అవునండి ఈ ఫార్టీ డేస్ కూడా శిష్యులకు కనిపిస్తా తాను పునరుద్ధాండాన్ని నిరూపించుకున్నాడు కాబట్టి మనం తన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తం పునరుద్ధాన శక్తి మన యొక్క మరి దేహాల్లో మన మనసుల్లో మన ఆత్మల్లో మన శరీరాల్లో మన పనుల్లో మన పరిచర్యలో మరి డిస్ప్లే అవటం కోసం ప్రభు నడుగు నాకు మాత్రం అనిపిస్తుంది అండి పునరుద్ధాన పండగ అయిన తర్వాత మాత్రం సంభవ్ మరి అది నేను అప్రాప్రియేట్ చేసుకోవటాన్ని బట్టి వస్తుందా లేదా తెలియదు ఆఫ్టర్ ఈస్టర్ ఐ ఐ ఎట్లా చెప్పాలి ఒక పునరుద్ధాన జీవంతో నా దేహం ఉరకలు వేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది అండి Welcome and thank you for choosing free conference call. So, whatever it is, you know, living in this uh, cycle, liturgical calendar, ఈ సీజన్స్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం ఈ సీజన్స్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను మనం బాగా పఠించటం పాటించటం ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలని అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకనే నాకు సంవత్సరం అంటే పన్నెండు నెలలు కాదు ఏడు ఏడు సీజన్స్ అడ్వెంట్ నుంచి మొదలయ్యి ఆ తర్వాత మరి అడ్వెంట్ అయిపోయింది తర్వాత ఎపిఫై క్రిస్మస్ అయిపోయింది ఎపిఫని అయిపోయింది ఆ తర్వాత లెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈస్టర్ వచ్చింది ఈస్టర్ తర్వాత పెంత కోసం రాబోతా ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళా ట్రినిటీ రాబోతా ఉంది దీస్ ఆర్ ఆల్ అద్భుతమైనటువంటి స్పిరిచువల్ సీజన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ ఏడు వచ్చిన అసలు పౌలు గారు అంతా ఎట్లా చేశారంటే ఇక మనందరం ఒకటే మీరు మేము మన అందరం బంధువులు మన అందరం దేవుని యొక్క వాళ్ళం దేవుని ద్వారా ఎంతో ప్రేమించబడ్డాం పిలువబడ్డాం ఎన్నుకొనబడ్డాం ఏర్పరచబడ్డాం నిర్ణయించబడ్డాం దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు మీరు ఆయనకి ప్రియులు పిలువబడ్డవారు పరిశుద్ధపరచబడ్డవారు నేను కూడా మీలో ఒకళ్ళనే కాబట్టి నేను మీకు రాస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే ఎవరు ఆయన అంటే ఆయన మన ఆయనే మన బంధువు దావీ సంతానం మన శరీరాన్ని ఆయన ధరించుకున్నాడు మన మధ్యకి ఆయన దిగొచ్చాడు దావీ సంతానమైనటువంటి ఆయన ఎవరంటే ఆయన దేవాది దేవుడు దేవుని కుమారుడు దేవుని కుమారుడు ఏమయ్యాడంటే మనకు కుమారుడుగా ఆయన లోకంలో ఎలాగా మనకు శిశువు పుట్టిన మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించు మన మధ్యకు ఆ వచ్చాడు కాబట్టి మీ మాటల్లో అసలు అది బంధుత్వంతో కూడుకున్న పాట కదండి బంధుత్వంతో కూడుకున్న పాట అనమాట అందులో మనకి తెలుగు పీపుల్ కి వరసలు బాగా తెలుస్తాయి బంధుత్వాలకి చాలా బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈయన ద్వారా కృపణ ఉపస్థులకు పని పొందింది మీరు కూడా అలాంటి వారిలో ఉన్నారు సో ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు ఆనంద్ గారు హృదయం ఆరాధనతో నిండిపోవట్లేదండి దేవుని స్థుతించాలి ఆరాధించాలి అనిపించట్లేదా రవ్వా అసలు రాష్ట్రాంగ పడి నిన్ను పూజిస్తున్నావు అనిపించట్లేదా మనం అంటే ఇంత గొప్ప రక్షణ ఇంత గొప్ప బంధుత్వం ఇంత గొప్ప కుటుంబం ఇంత గొప్ప కృప దేవుడు మనకిస్తే అసలు మనం దేనికి పాత్రలు అసలు మనం పాత్రలు కాదు కానీ దేవుని కృప దేవుని కనికృ దేవుని దయ 
దేవుని ప్రణాళిక దేవుని అద్భుతమైన ప్రణాళిక ఇక అసలు రోమీలు రాసిన పత్రికలోనికి వెళతా ఉంటే ఉంటది ఎంత గంభీరమైనటువంటి సత్యాలు అంటే అసలు ఇక కొన్ని సత్యాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక పౌలుకి రాస్తా రాస్తానే ఏం చెప్పాలో తెలియక ఆగిపోయి దేవుని స్థుతించి ఇంకా ఇక ఇక క్వైట్ అయిపోయటం మనం చూస్తాం అన్నమాట చూడండి ఆ రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయము పదకొండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు చదువుతారండి రోమ పదకొండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ఆహా దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుళ్యము ఎంతో గంభీరము ఆయన తీర్పులు శోధింప శోధింపను ఎంతో అసఖ్యములు ఆయన మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు ప్రభు మనస్సును ఎరిగిన వాడెవడు ఆయనకు ఆలోచన చెప్పిన వాడెవడు ముందుగా ఆయనకిచ్చి ప్రతిఫలము పొందిన పొందగల వాడెవడు ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తము కలిగి ఉన్నవి యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ అంత రాసిన తర్వాత ఇక ఆయనే తట్టుకోలేక అసలు దేవుని అద్భుతంగా స్థుతించి ఆమెన్ అని ఇక కాస్త ఆగిపోయాడు అనమాట ఆగిపోయి మళ్ళీ తర్వాత మొదలు పెట్టాడు నేను అనుకుంటాను ఈ రోమా పత్రిక మనం చదువుతూ ఉండగా అనేక సార్లు అసలు మనం అట్లా ఆగిపోయి దేవుని స్థుతిస్తే అంత బాగుంది దేవుని యొక్క మరి ప్రేమ మన హృదయాల్లో పెళ్ళుకి వస్తా ఉంటే భాషకు అందనటువంటి భావాలు మనల్ని ఉప్పిరి గుప్పిరి చేస్తా ఉంటే దేవ అసలు ఎంత ఆశ్చర్యము ఎంత నీ తీర్పులు ఎంత అవశ్యకాలు అసఖ్యాలు నీ జ్ఞానం ఎంత అద్భు అద్భుతము నీ మార్గాలు ఎంత అగమ్యాలు అసలు నిన్ను అర్థం చేసుకోవటం అనేది మా జీవితానికి సరిపోతుందా రక్షణ ప్రణాళిక అనేది అసలు మనం గ్రహించగలము ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు మనం నిజంగానే గొప్ప ఆరాధనతో స్థుతితో మన హృదయాలు నిండిపోతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం మనం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లోకి వచ్చాము ఇంట్రడక్షన్ లో కొంత పార్టీ చూసాము అది కూడా కొంచెమే చూసాం మరలా నెక్స్ట్ మనం కంటిన్యూ చేసినప్పుడు దీనిలో ఇంకా కొన్ని విషయాలని మనం చూసుకొని నెక్స్ట్ వీక్ మిగిలిన వచనాల్లోనికి వెళదాము ఈవేళ పౌల గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ వీక్ లో రోమా పట్టణాన్ని గురించి రోమా సంఘాన్ని గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి మళ్ళా అక్కడ వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని గురించి మనం మాట్లాడతాం సో చివరిగా మనం అనుభవించుకున్న విషయాలు ఇంత గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి రక్షణ సువార్త మనకు వచ్చింది ఇంత గొప్ప విశ్వాసం ఈ యొక్క అంటే ఈ రక్షణ సువార్తను అంగీకరించడానికి దేవుడు ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని మనకు ఇచ్చాడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దేవుని కుటుంబంలో మనల్ని సభ్యులుగా చేసుకున్నారు ఆయన మన తండ్రి మనం ఆయన బిడ్డలు మనం మనం ఆయనకి ప్రియులు ఆయనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆయనకు ముద్దు బిడ్డలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒకే ఒక్క మాట సోలమితి అంటారు నేను ఆయన దానను నా ప్రియుడు నా వాడు విఆర్ హీస్ ఆ అండ్ హీఈస్ అవర్స్ ఆయన మనవారు మనము ఆయన వారు ఇంకెందుకంటే ఏం కావాలి జీవితంలో ఆ గొప్ప ధైర్యంతో ఆ పునరుదాన శక్తితో బలంతో ధైర్యంతో సంతోషంతో ముందుకు సాగటానికి దేవుడు మనందరికీ కూడా సహాయం చేయనుగాక పునరుద్ధార శక్తి అంటే నాకు వర్డ్స్ గుర్తుకొచ్చింది చెప్పండి అవునండి resurrection power mm. so that oh, we can mm. you know at least revive people mm. who are dead in trespasses you know mm. what falls mission and uh, mm. so i feel that we all have to strive for that you know honored oh, using the resurrection power yeah yeah punnatan shakti ni manu ela appropriate cheskovali anedi inka romi romil krasin patrikalo మనం ఇంకా చూసుకుంటాము అప్పుడు ఆ చాప్టర్స్ లో ఇంకా దానికి ఇంట్రడక్షన్ గానీ మీరు షేర్ చేసినటువంటి థాట్స్ ను బట్టి థ్యాంక్స్ అండి సుధాకర్ గారు ఫణి ఏమైనా చెప్తారా మీరు క్లోజింగ్ లో చెప్తే బాగుంటది ఫణి నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను నెక్స్ట్ వీక్ మీరు సమరైజ్ చేయండి తర్వాత ఆనంద్ గారు ప్రార్థన చేస్తారా ఏంటంటే ఇప్పుడు పాలు ధర్మశాస్త్రాన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగా తెలిసిన ఏంటంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే 
అటువంటి ఆయన ఏంటి ఏమి తెలియని వాళ్ళు అంటే క్రైస్తవుల్ని ఈ విధంగా హింసించారంటే అర్థం ఉన్నది కాని దాని అంత అలాగా ఇంత హింసకుడుగా తయారవడానికి కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీకు ఏ సెషన్ లో అయినా వాంట్ టచ్ ఏమి తెలియాలంటే కంప్లీట్ అపోజిట్ అసలు ఏం తెలియని వాళ్ళు అంటే వేరే విషయం మనం ఇప్పుడు రియాలిటీగా తీసుకుంటే క్రైస్తవులు నాలుగు నాన్ బిలోర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి నాన్ బిలోర్స్ ఏంటి తెలియదు కాబట్టి హింస పెట్టారు ఈ విధంగా చేశారు అంటే అర్థం ఉంది కానీ దీనికి ఫండమెంటల్స్ తెలిసిన ఆయన ఇంత పీక్ కి ఎందుకంటే నా నేనే ఘోర పాపి నన్ను చెప్పి స్టేజ్ లో అంటే అన్నానంటే జస్ట్ ఐ వాంట్ నో దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇఫ్ అదేనండి యాక్చువల్ గా అసలు పాయింట్ ఏంటంటే అంత భక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ యేసు క్రీస్తు తర్వాత ఆయన దేవదోషణ అసలు అంటే జుడైజం ఇచ్చేస్తున్నాడు అన్నటువంటి ఇదిలో ఉన్నాడు అందుకని అంటున్నాడు తెలియక అవివేకము వలన చేసి సో ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఫెయిత్ ఏమిటంటే దేవుడు ఒక్కడే ఈయన ఎవరు వచ్చి దేవదోషణ చేస్తున్నాడు అసలు ఇదేంటి సో దాన్ని అందుకనే చాలా మంది ఏమంటారంటే అసలు పాలది కన్వర్షన రీకమిషన పౌలు మారు మనసు పొందిన తర్వాత అంటారు అసలు అది మారు మనసు తిలాసికల్ సర్కిల్స్ లో ఉన్న డిబేట్ ఏంటంటే ఈజ్ ఇట్ కన్వర్షన్ ఆర్ రీకమిషన్ అంటారు ఎందుకంటే ఆయనకు ధర్మశాస్త్రం అంతా తెలుసు ఎవ్రీథింగ్ ఉంది కానీ ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి ఈయన యేసు క్రీస్ ప్రభు అని ఆయనకు తెలియల అది 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 మెయిన్ పాయింట్ అది అనమాట అందుకనే తెలియక అవిశ్వాసం వల్ల చేసి కనుక క్షమించబడితే అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే పునరుద్దాండ ఆయన ప్రభు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు తర్వాత ఇంకోటి ఏసు క్రీస్ ప్రభు గారిని ఎప్పుడు ఫిజికల్ గా ఆయన చూడలేదు ఒక గుడ్ లెసన్ ఏంటంటే దేవుని తెలుసుకున్న ఇప్పుడు తెలుసుకున్న ముందు కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఆయన బిలీవ్ చేస్తే మాట్లో ఆయన బిలీవ్ చేసి దాంట్లో మాత్రం ఆయన రూట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సిస్టర్ ఎందుకంటే ఆ విధంగా టార్చర్ చేశారంటే ఈ బిలీవ్స్ ఈ బిలీవ్స్ ఈ వాటి ఇంత ముందు బిలీవ్ చేసిన ఏవైతే వాటిని చాలా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు అలాగే దేవుని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా అదే విధంగా పట్టుకున్నాడు అదే ఇప్పటి వరకు కూడా మనం నేర్చుకున్న సంఘాన్ని నిలబెట్టడం కానీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ క్లారిఫైంగ్ దట్ సిస్టర్ నేను దీనికి నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ లో చెప్తానండి ఒక ఆర్టికల్ కూడా మీకు పంపిస్తాను పాలకి మారు మనస్ అంటారా లేకపోతే అసలు రీకమిషనింగ్ గా తర్వాత సౌలు పౌలుగా మారిన తర్వాత అంటారు అసలు సౌలు అనే పేరేంటి పౌలు అనేది ఏంటి ఎక్కడ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఈ విషయాలు కూడా మళ్ళీ మనం కమింగ్ వీక్స్ లో చూద్దామండి థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ అందరం ప్రార్థనకు వెళ్దాం అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ సెషన్ సిస్టర్ పాలు ఏ విధంగా అయితే ఆయన గురించి పరిచయం చేసుకుంటున్నాడు దేవుని ఏ విధంగా పరిచయం చేస్తున్నాడు ఆ యొక్క సంఘాన్ని ఏ విధంగా పిలుస్తున్నాడు గాస్పల్ ని ఆ యొక్క రక్షణ స్వార్థని ఏ విధంగా పరిచయం చేస్తున్నాడు మంచిగా మాకు వివరించి చెప్పారు సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ నీకు స్తోత్రములయ్యా మమ్మల్ని ప్రేమించి మరొక బైబుల్ పట్టణంలోకి మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చారయ్యా రోమియుల పత్రిక దేవ పౌలు ఇష్టమైన శిష్యుడు దేవ రాసిన యొక్క పత్రికలను మేము ధ్యానించడానికి మీరు చూపించిన కృపను బట్టి దేవ మేము మొదట మెట్టు దేవ ఎక్కడానికి మీరు చూపించిన కృపను బట్టి మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా మా ఆశలు నెరవేర్చే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీ కొందరం చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా హింసకుడు దోషకుడు హానికరుడు అయిన పౌలుని దేవ నీవు ప్రేమించి నీ యొక్క సేవకుడుగా నీ యొక్క దాసునిగా నీ యొక్క అపస్తులుగా పిలిచిన నా తండ్రి మీ యొక్క ప్రణాళిక చాలా దొడ్డదయ్యా నీ దాసులుగా ఉండడం ఒక గొప్ప ధన్యత పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీ యొక్క సేవకుడుగా ఉండడం ఒక గొప్ప ధన్యత అయ్యా ఎందుకంటే నీవు సర్వ సృష్టి కర్తవు సర్వయంతర్యమయ్యా నీవు తెలియకుండా చేసే ప్రతి పాపమును కనికరించే దేవుడు అయ్యా ఆ విధంగా కనికరింపబడిన ఒక మనిషి ఒక అప్పుసులుగా నువ్వు చేసేవయ్యా మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకొచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మమ్మల్ని కూడా పరిశుద్ధులనుగా ఉండటానికి పిలిచిన దేవ నీవు నమ్మదగిన దేవుడు అయ్యా మేము ఏసు క్రీస్తు వారముగా ఉండాలని నీ ఆశ ప్రభు అదే మా ఆశ కూడా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మమ్మల్ని బలపరిచి స్థిరపరిచి ఈ లోకంలో ఎన్ని చేసిన చివరికి ప్రభు నీవు నేను ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ గాడ్ ఆఫ్ ఆల్ మైట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చివరికి మేము నీకు మాత్రమే మేము జవాబు చెప్పాలయ్యా ఈ లోకంలో మేము ఎంతమందిని దేవ మేము ప్లీజ్ చేసి వచ్చినా అది నీ దగ్గరికి రాదయ్యా చివరికి మేము లెక్క అప్పు చెప్పాల్సింది ఒక్కడేనయ్యా ఈ లోకంలో జీవించిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ నీవు ఆ యొక్క వ్యక్తి ఈ రెండే ప్రభు ప్రాముఖ్యం దేవ మా యొక్క జీవితాలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఎందుకంటే దేవ పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణమైన నీవు సెలవు ఇచ్చేవయ్యా నీతి మంతులు విశ్వాస మూలంగా జీవిస్తారని సెలవు ఇచ్చేవయ్యా నీ వాక్యంలో 
అందుచేత యేసుని పిల్లలుగా చెప్పుకునే విధంగా జీవించడానికి బ్రతకటానికి మాకు శక్తిని మన బ్రతిమలు కొంచెం నమ్మ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీ నామం గొప్పదయ్యా నీ నామం అన్ని నమ్మల కంటే గొప్పదయ్యా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీ యొక్క జీవజల బొగ్గులోనేది మేము తాగుతూ నీ వాక్యంలో ఉదక స్నానం చేస్తూ పౌలు వలె తగ్గించుకొని అన్నింటినీ పెంటగా ఎంచుకొని నీవు మాత్రమే మాకు ప్రాముఖ్యంగా మా జీవితంలో అంటూ ఏదైనా ముఖ్యమైనది ఉన్నదంటే అది నీ ఒక్కడవే నీ ఒక్కడవే ప్రభు నీ ఒక్క నామమే నీ యొక్క పని ఒక్కటే పౌలు వలె నమ్మకమైన దాసులుగా మేము జీవించడానికి దేవా ఈ యొక్క చిన్న గుంపుని మీరు ఆశ్వదించమని బ్రతిమాలు పంచున్నాను శిష్య శాంత గారికి జ్ఞానమును బట్టి ఆసక్తిని బట్టి ఆ యొక్క పరిచర్యను బట్టి దేవా మీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా పరిచర్యను మీరు ఆశీర్వదించండి అభివృద్ధి చేయండి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అనేక మందిని దేవా నేను శిష్యులనుగా నమ్మకమైన శిష్యులనుగా మంచి శిష్యులైనగా చేయటానికి మీరు కృప చేపించుకుని బ్రతిమాలు పంచున్నామయ్యా మేము ఇంకా ముందు దేవా ధ్యానించబోయే ప్రతి దేవా వాక్యాల్లోని దేవా ప్రతి యొక్క ధ్యానంలోను మీరు మమ్మల్ని నడిపించమని బ్రతిమాలు కొంచున్నాయ్యా మమ్మల్ని ఇంకను లోతుగా తీసుకెళ్ళండి అయ్యా నీవు జాలరూ ప్రభావ చేపలను పట్టే జాలరు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మమ్మల్ని కూడా మనుషులను పట్టి జాలరుగా కాకుండా చేపలను పట్టి జాలరుగా చేస్తాను వాగ్దం చేసిన దేవా నీ వద్దకి నీ పాదములు కూడా వచ్చి నిలబడ్డమయ్యా మాకు నేర్పించండి మేము ఏ దారి లెవెల్లో మాకు నేర్పించండి అయ్యా ఇక్కడ చూడని కింద గుంపును మీరు ఆశీర్వదించండి వీళ్ళకి ఇచ్చిన ఆసక్తిని మాకు ఇచ్చిన ఆసక్తిని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత తెలియకుంటున్నామయ్యా మా ఆశ అంత దేవా నీ కొరక జీవించాలని నీ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని నీతో బ్రతకాలని నీతో సాగిపోవాలని నేను చూడాలని పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఈ చిన్న గుంపుని మీరు ఆశీర్వదించండి అయ్యా ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా ఏర్పాటు చేసుకుని రీతిని బట్టి నీకు పొందనవి యుఎస్ఈఫ్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా వారు చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా అనేక మందికి ఆశీర్వాదం కూడా అనేక దేవా అన్నిలో బలపరచడానికి మీరు చూపించుకున్న కృపణ బట్టి మీకు సూత్రం చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా యూసిఫ్ లీడర్షిప్ మీరు ఆశీర్వదించండి ఇక్కడ కూడిన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క మనసులో నీకు తెలుసు ప్రభావ ఏ మనసులు అయితే బరువు ఉన్నాయో నీకు తెలుసు ప్రభావ నీవు వాగ్దానం చేసావయ్యా మా యొక్క కన్నీటిని తుడిసే దేవుడు అనే దేవా మీ పాదం కూడా పెట్టుచున్నామ్మా మా యొక్క ఆత్మ దేవ మా యొక్క కన్నీటిని నేను ఆనందంగా మార్చే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మారాని నీవు దేవ మంచి నీరుగా మార్చిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీ పాదంలో కూడా మా యొక్క జీవితంలో అప్పగించుకుంటు మరి ఒకసారి మళ్ళీ మేము కూడుకునేంత వరకు నిరక్కల చట్ట మమ్మల్ని భద్రపరిచి నీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా నీ నామం మనకు దేవ మహిమ తెచ్చేవారంగానే కాక మహిమ తెచ్చే వారంగా మాత్రమే ఉండినట్లు కాని ఎటువంటి అవమానం కాని దేవా నీ నామునికి ఎటువంటి అవమానం మేము తీసుకురాకుండా మా మాటల ద్వారా కానీ మా పా మా యొక్క పనుల ద్వారా కానీ దేవా మీ నామునికి అవమానం తీసుకురాకుండా నీకు చూపించమని మీ యొక్క శక్తిని మాకు దయచేయమని బ్రతి మార్గం ఉంచున్నామయ్యా ఆ యొక్క నోటి మాటలు మా హృదయ ధ్యానము మీకు అంగీకరకమైన అంగీకారమైనది ఉండినట్లు మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి నడిపించమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రం పొందమని ఏసుక్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె